সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ইংরেজি নববর্ষ 2018 এর শুভেচ্ছা শুভ নববর্ষ বাংলাদেশ সহ বহির্বিশ্বের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এলবি 24 টিভি নিয়মিত আয়োজন প্রাকৃত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন সবার জন্য সুন্দরময় সময় এবং কল্যাণময় নতুন বছর প্রত্যাশা করে আজকে শুরু করছি প্রাকৃত বাংলাদেশ অনুষ্ঠান সুপ্রিয় দর্শক আশা করি সকলেই ভালো আছেন আমরা এই বছরের প্রথম অনুষ্ঠান প্যাকেজ বাংলাদেশ অনুষ্ঠান আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সাথে নতুন বছরের নতুন কল্যাণময়ী দিনটি ভাগাভাগি করে নিতে দর্শক কথা না বাড়িয়ে প্যাকেজ বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আজকে সম্মানিত অতিথিদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের সাথে আজকে যোগ দিয়েছেন যুক্তরাজ্য বিএনপির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডক্টর মুজিবুর রহমান ডক্টর মুজিব আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মধ্যে যারা আজকে অনুষ্ঠান দেখছেন অথবা পরে দেখবেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা ধন্যবাদ ডক্টর মুজিব ভাই তারপরে আছেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ সেক্রেটারি বিফি খসরুজ্জামান বিফি খসরু ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করা থ্যাংক ইউ আসসালাম আলাইকুম হ্যাপি নিউ ইয়ার টু এভরিবডি আই होप ইউ এনজয় দ্য প্রোগ্রাম ধন্যবাদ খসরু ভাই তারপরে আছেন সাংবাদিক এবং কলা মিস্ত্রি যাকে আপনারা সব সময় টিভি পর্দায় দেখেন জনাব রোমান বক্স চৌধুরী রোমান ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য ধন্যবাদ জনাব ভাই আর এলবি টিভির সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আপনাদের মূল্যমান মতামত কিংবা মন্তব্য আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আপনাদের গঠনমূলক প্রশ্ন কিংবা মতামতের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন আমাদের সাথে থাকার জন্য আবারও ধন্যবাদ আমি শুরুতেই সরকারি দলের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই সরকারি দলের প্রতিনিধি জনাব বিপি খসরুজ্জামান খসরুবাই এটি জানুয়ারি মাস দুই হাজার এর শুরু একটি আলোচিত মাস বলা যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুল আলোচিত একটি মাস এবং আর একদিন পরেই বলা যায় আজকের দিনটির পরে আগামীকালের পরের দিন পাঁচই জানুয়ারি এই পাঁচই জানুয়ারি বাংলাদেশে একটি বহুল আলোচিত এবং সমালোচিত নির্বাচন হয়েছিল যে নির্বাচনটি হওয়ার পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন এটি একটি নিয়ম রক্ষা নির্বাচন সুবিধাজনক সময়ে প্রয়োজনে আরেকটি নির্বাচন দেওয়া হবে কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি সেই নির্বাচনটি হয় নাই প্রধানমন্ত্রী নিয়ম রক্ষা নির্বাচন বলেছিলেন যেটি কিন্তু পরবর্তীতে যে নির্বাচনটি দেওয়ার কথা ছিল কিংবা জনগণের বুটে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধি কিংবা জনগণের মতামতের যে প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন ছিল সেই নির্বাচনে সেটি ছিল না একশো তেপ্পান্ন জন সংসদ সদস্য বুট ছাড়া নির্বাচিত হয়েছিলেন সাংবিধানিকভাবে যেটি বলা আছে জনগণের প্রতিনিধি অবশ্যই জনগণের বুটে নির্বাচিত হতে হবে কিন্তু সেটি হয়নি এবং এর আলোকে সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা বলেছিলেন যে বাংলাদেশের সংসদে জনগণের মতের প্রতিফলন কিংবা জনগণের প্রতিনিধি এগুলো নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং পরবর্তী ঘটনাগুলো আপনি জানেন এ ব্যাপারে আপনার মতামত থ্যাংক ইউ আনাম ভাই ভিউয়ার্স আপনারা যারা আছেন আবারও সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা আজকের দিনটা খুবই সিগনিফিকেন্ট এবং এই সময়টা খুবই সিগনিফিকেন্ট আগামীকাল হচ্ছে আমার রক্তসিক্ত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সত্তরতম জন্মবার্ষিকী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রায় সতেরো থেকে বিশ হাজার ছাত্রলীগের কর্মী মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমার সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখার প্রতিনিধি হিসাবে আজকে আপনার এই টেলিভিশনে এসে যে প্রশ্নগুলো আপনি করেছেন আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে বাংলা টিভিতে আমার মুজিবের মনে আছে কি না ঠিক এই দিনেই মুজিবের সাথে বসেছিলাম নির্বাচনকে সামনে রেখেই বসা ছিল কাকতালীভাবে আজকে ঠিক পাঁচ বছর পরেই আজকে বসলাম আমি ফেসবুকে সেটা গিয়ে দেখলাম যে ঠিক পাঁচ বছর পড়তে হয়েছে সেই বসার তার আগেও সে পাঁচ বছর আগে যে কথাগুলো বলেছিলাম পাঁচ বছর পরে সেই কথাগুলো একেবারেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা মিলাতে পেরেছি এটা হচ্ছে আমাদের সার্থকতা আর মুজিব ভাই বা আমাদের বিএনপির ভাইয়েরা সে পাঁচ বছর আগ থেকে যে কথাগুলো বলে আসছেন তারা এখনও বলেই আসছেন ব্যাপারটা হচ্ছে নির্বাচন দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে বিএনপি সে নির্বাচনে যুগ দেবে যুগ দেবে বলে যুগ দেয়নি 
গত পাঁচ বছরে বিএনপি যে শিক্ষা নিয়েছে আমি আজকে খুবই খুশি হয়েছি মাননীয় বিএনপি নেত্রীর বক্তব্য শুনে উনি বলেছেন আমাদেরকে আর কোনো বাদা নির্বাচনে আটকে রাখতে পারবেন আমরা নির্বাচনে যাব অতএব তারা নির্বাচনের আগে যে ভুল করেছেন সে ভুলটা তারা শিখতে পেরেছেন এটা আমার মনে হয় রাজনীতির জন্য নতুন বছরে এটা বিরাট সুখবর আমরা চাই একটা প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন বিষয়টা হয়েছে যে নিয়মতান্ত্রিক নিয়ম রক্ষার জন্য নির্বাচন করে কেন সেটা পাঁচ বছর পূর্তি হলো এর পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে সেই নির্বাচন করতে গিয়ে আপনি দেখেছেন এরামবাই এবং সারা বিশ্ব দেখেছে আমাদের আমরা সবাই দেখেছি শত শত মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে বিএনপি সারা বিশ্বে বিএনপি একটি জঙ্গিবাদ টেরোরিস্ট পার্টি হিসাবে পরিচিতি পরিচিতি লাভ করেছে সারা বিশ্ব বিএনপিকে ডিনাই করেছে একটা পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে বিএনপির বিভিন্ন জঙ্গি কর্মীরা ইভেন আমেরিকা কানাডা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছে তাদেরকে জঙ্গি হিসাবে এবং ওই সংগঠনটি জঙ্গি সংগঠন হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের এজাইলাম রাজনৈতিক আশ্রয় বাতিল করা হয়েছে আমেরিকা থেকে অনেককে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা একটা জঙ্গি সংগঠন সেই সময়ের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে এবং অতীতের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে শুধু তাই নয় আমি বলতে চাচ্ছি না যে তারা বিভিন্ন রকম ফ্রড করেছে আমি সেটাও বলতে চাচ্ছি না যে সজীব আজাদ জয় সাহেবকে কীভাবে আমেরিকায় খুন করার পরিকল্পনা করেছিল বিএনপি আমি সেসবে যাচ্ছে না শুধু বলছি যে বিশ্ব সারা বিশ্ব বুঝতে পেরেছে যে এই পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের সময় বিএনপি এবং জামাত ইসলাম যে সহিংসতা চালিয়েছিল যার ফলে বিশ্বে জামাত ইসলাম অলরেডি অ্যাজ এ টেরোরিস্ট পার্টি হিসাবে চিহ্নিত আছে বিএনপিও একটা টেরোরিস্ট পার্টি হিসাবে সারা বিশ্বে চিহ্নিত হয়েছে আপনার হয়তো মনে আছে পনেরোই ফেব্রুয়ারি একটা নির্বাচন হয়েছিল কয়েক বছর আগে এবং আওয়ামী লীগ বেঁধে দিয়েছিল পনেরো দিন সময় যে পনেরো দিন পরে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সংবিধান রক্ষার জন্য ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিএনপিকে চলে যেতে হবে ক্ষমতা থেকে বিএনপি সেটা করতে বাধ্য হয়েছিল কারণ জনগণ আওয়ামী লীগের সাথে ছিল আওয়ামী লীগ সেই ফোর্স অর্ডার দিতে পেরেছিল দুর্ভাগ্যবশত বিএনপি গত পাঁচই জানুয়ারির যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচন নির্বাচনের সময় যে কার্যকলাপ করেছে ফলে জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনার মনে আছে বিএনপি নেত্রী অবরোধ ডেকেছিলেন সেই অবরোধ আজ পর্যন্ত অফিসিয়ালি তিনি উড্র করেননি আপনার মনে আছে বালির বাদ তার বাসার সামনে রেখা হয়েছিল সেই অবরোধকে অবরোধে যাতে তিনি এসে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে না পারেন যেটা যেটা জেনারেলি পুরুষ যেটা করে সেই বালির বাদ ব্যাংকে বিএনপি নেত্রী গড় থেকে বেরোতে পারেননি সংগঠন হিসাবে এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল সে জনগণ যদি বিএনপির সাথে থাকত আওয়ামী লীগের উপর সেই চাপ হয়তো সৃষ্টি করা যেত কিন্তু এখানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না ফলে যেটা হয়েছে যে পাঁচ বছর সফলভাবে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে বাংলাদেশে যে উন্নয়নের উৎসব হয়েছে সেই উৎসবকে আজকে সারা বিশ্ব আপনার একটা দিক নির্দেশনা হিসাবে নিজেদের উন্নয়ন দিক নির্দেশনা হিসাবে তারা দেখতে চাচ্ছে ধন্যবাদ খসরু ভাই জনাব ডক্টর মুজিব বিফি খসরুজ্জামান বলেছেন যে আপনারা জঙ্গি সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন এবং আপনাদের কার্যক্রম বিশ্বে ব্যর্থ হিসেবে ব্যর্থ রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে বিষয়টি আপনি শুনতে পেরেছেন অবশ্যই খসরুজ্জামান সাহেবের বক্তব্য পাশাপাশি যে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে আপনাদের না যাবার সিদ্ধান্তটি কি সঠিক ছিল রাইট ধন্যবাদ আপনাকে সকল ভিউয়ার্স এবং আসলে অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে এ বছরটি যাতে সুখী ও সমৃদ্ধশালী হয় সেই কামনা করি জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ আমি চেয়েছিলাম বাংলাদেশে দ্বিদলীয় রাজনীতির একটা কম্পিটিশন গঠনমূলক কার্যকলাপ নিয়ে আলাপ করব কিন্তু আমার খসরুবাই সেখান থেকে আমাকে কিছুটা হয়তো আমি বলবো না কি বলবো জানি না বাধ্য করলেন তার বিচ্যুতি জি দিয়েছেন আমার মনে হচ্ছে আসলে কারণ আমি চাই নাই আমি ব্যক্তিগতভাবে অফকোর্স আমি বিএনপি একজন নগণ্য কর্মী এবং জেনে শুনে বিএনপি রাজনীতিতে আমি 
সমর্থন হিসাবে সমর্থক হিসাবে কর্মী হিসাবে কাজ করি আমি মনে করি রাজনীতি সমাজ কমিউনিটি এবং রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি হিসাবে রাজনীতিবিদরাই পারেন এই সমাজকে আর একটু গতিশীল বেগমান করতে আমি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর না দিলে হয় জঙ্গি আসলে বিএনপি জঙ্গি না উনি হয়তো বা ওই যে কানাডার একটা কেসের কথা বলছেন এটা হচ্ছে মেনলি আওয়ামী লীগের গত আট নয় বছরের যে অপশাসন দুঃশাসন অনাচার পাশবিক নির্যাতন নিপীড়ন দমন পীড়ন এই সবগুলো থেকে সবার দৃষ্টি আড়াল করার জন্য এটা একটা কৌশল কারণটা হচ্ছে গত কয়েকদিন আগে ইকোনমিক্সে এদেশের পত্রিকা আমি নিজের থেকে কিছু বলতে যাব না কারণ বললে হয়তো বা অনেকে বলবেন এটা মন করা গাল পড়া গাল গল্প ইকোনমিক্সে আর্টিকেলটি পাবলিশ হয়েছে এবং এটা মানব জমিন চাপিয়েছে সেটা আমি দুইটি লাইন আমি আঠারো টকসতে বলেছিলাম সংবাদপত্র আওয়ামী লীগ কিংবা শেখ হাসিনার সামান্যই সমালোচনা করা হয়ে থাকে যেসব প্রকাশনা কথিত মতে নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে যায় তাদেরকে তারা করা হয় বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত ডেলিস্টার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানি অন্যান্য অভিযোগে চুরাশিটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বাকিগুলো আর পড়লাম না শুধু বললাম যে জাস্ট রিসেন্ট ইকোনমিক্সের মূল লাইন গত দু হাজার সতেরোতে দু হাজার সতেরোতে হিউম্যান রাইট ওয়াচ এগুলো হচ্ছে বিদেশি এবং সবচেয়ে ওয়ার্ল্ডের ভিতরে এটা আমি কী বলবো উল্লেখযোগ্য এটা মানবাধিকার সংস্থা দু হাজার সতেরো সালের প্রথম পাঁচ মাসে আটচল্লিশটি নিখোঁজের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে তারা ফেব্রুয়ারি দু হাজার সতেরো জাতিসংঘায় জোরপূর্বক নিখোঁজের উপর কর্মরত বিভাগ বাংলাদেশের সরকারকে ক্রমবর্ধমান জোরপূর্বক নিখোঁজের বৃদ্ধি রুখতে আহ্বান জানায় দু হাজার সতেরো সালের এপ্রিল মাসে সুইডিশ সুইডিশ রেডিও র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন একজন সিনিয়র কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার গোপনে দারণ করে যেখানে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস বিরোধী ইউনিট স্বীকার করে এ বাহিনী নিয়মিতভাবে মানুষদের তুলে নেয় হত্যা করে এবং পরে তাদের লাশ গুম করে ফেলে এটা হচ্ছে হিউম্যান রাইট ওয়াচ রিপোর্ট আমি গাল পড়া গল্প দেওয়ার জন্য এখানে বসি নাই কারণ আমি প্রথমে বলেছিলাম বাংলাদেশে বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে অস্বীকার করা যাবে না এবং এই দুই দলের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পরিবেশ ফিরে আসতে হবে জনাব খসরুজ্জামান যেটি অভিযোগ করেছেন এবং আমরা যেটি দেখেছিলাম যে বিএনপি জামাত কে উনি দোষারোপ করেছেন জালাও পুরো যেটি হয়েছিল বলছি আমি বলছি আসলে এটা এটা এবং এই 2014 এবং 15 15 পরে যেটা ঘটনা আমি বললাম যে এটা হচ্ছে এই দুই দলকে অস্বীকার করে এই দুই দলের মাধ্যমেই দেশে একটা সহনশীল সহিষ্ণু রাজনীতি ফিরে আসতে হবে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর ভিতরে নিয়ে আসতে হবে এর বিকল্প এর কোনো ব্যক্ত এর কোনো অন্য কোনো ব্যবস্থা কোনো মতেই সম্ভব না এবং এটাকে নিতে হলে আওয়ামী লীগ কি এখান থেকে তার একদলীয় বাকশালী অপশাসন থেকে সরে আসতে হবে এবং আমি বলি আজকে যেমন আপনি অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন আপনার এই ড্রাইভিং আজকে সিটার কন্ট্রোলটা মুঠা থাকে আপনার হাতেই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি মাত্র এখন এর মানে না শুধু আপনিই কন্ট্রোল করতে পারবেন অনুষ্ঠানটা আমরা সবাই সহনশীল হবে এখন অনুষ্ঠান না করি তাহলে কিন্তু একটা সুন্দর অনুষ্ঠান আমরা দর্শকদের আমি মনে করি এটা প্রেজেন্ট করা সম্ভব হয় না সিমিলারলি এটা প্রত্যেকটা সেক্টরে আমি আমি মনে করি যে কোনোভাবে হোক অবৈধভাবে আওয়ামী লীগ ড্রাইভিং সিটি আসছে এখন তো আওয়ামী লীগকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রের মূল মন্ত্র গণতন্ত্র যে সত্তরের নির্বাচনে গণতন্ত্রের রায়ের প্রতি পাকিস্তানি বাহিনীরা পাক শাসনেরা শ্রদ্ধাশীল না হওয়ার কারণেই উনিশশো একাত্তর সালের আপম সাধারণ জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাখ লাখ মানুষের শহীদ হওয়ার বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি এই গণতন্ত্রের প্রতি আওয়ামী লীগ শ্রদ্ধাশীল হবে কি হবে না সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারণ আওয়ামী লীগের ইতিহাস হচ্ছে একদলীয় শাসনের ইতিহাস উনিশশো একাত্তরের পরে যদি দেখেন দেখবেন আওয়ামী লীগকে একটা চোরাই দল চাটার দল এটা বলে কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ওই সময় তৎকালীন চেয়ারম্যান শেখ মুজিবুর রহমান এই আওয়ামী লীগকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ রাষ্ট্রপতি জাউর রহমান কার্যভার নেওয়ার পরেই 
সব দলের সাথে সকল দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বা রাজনীতি করার সুযোগ পায় আমি মনে করি জ্বালাপুরা মানুষ দেখেছে উনিশশো বাহাত্তরের পর বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর এখানে কি দেখেছে তিরিশ হাজার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে প্রথম ক্রস ফায়ার আওয়ামী লীগের আমলে সিরাজ শিকদারকে হত্যা করে পার্লামেন্টের মতো জায়গায় যেখানে গণতন্ত্রের চর্চা হবে যেখানে মানুষের অধিকার নিয়ে কথা হবে সেখানে দম দাম্বি দাম্বিক সুরে কথা বলা হয়েছিল কোথায় আজ সেই সিরাজ শিকদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসিন হলে প্রথম ছাত্র হত্যা সংগঠিত হয় আওয়ামী লীগের আমলে এই আওয়ামী লীগের আমি বললাম এগুলো অতীত এরপরও শুদ্রানের সময় আসে আমরা এটাই মনে করছিলাম আওয়ামী লীগ বহুদলীয় রাজনীতির এই ধারায় ফিরে আসবে ফিরে এসে বাংলাদেশকে এটা পজিটিভ কম্পিটিশন গঠনমূলক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণে সহযোগিতা করবে আমি বলি উনিশ দুই হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারি ইলেকশন এই ইলেকশন আপনার প্রথমেই ভূমিকা বলে দিয়েছেন আমার মনে হয় রিপিট করার প্রয়োজন নেই আজকে চার বছর পরে এই বছর সবাই আশা করছে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচন করেছে সে নির্বাচনে একচল্লিশটি সেন্টারে একটা লোক ভোট দেন নাই অর্থাৎ ওই সব সেন্টারে যারা আওয়ামী লীগ সমর্থন বা কর্মী ছিলেন তারা লজ্জা সেখানে ভোটে দেন নাই এর কারণ আমরা জানেন ওই সময় বর্তমানে যে এটা এটা কি বিরোধী দল না এটা কি বলবো এই অর্ধেক বিরোধী দল অর্ধেক সরকারি দল এই কনসেপ্টটা দুনিয়ার কোথাও নাই উনি এক হিসাবে হচ্ছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রাইম মিনিস্টারের দূত আবার অপোজিশন নেতা বা অপোজিশন এমপি উনি এই এরশাদ সাহেব সিএমএইচে ভর্তি হয়ে উনার নমিনেশন প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন উনার বাইশ ও আর একজন নমিনেশন প্রত্যাহার করতে চেয়েছেন এটা কুন্দ্র নির্বাচন আমি ইলেকশন করব আমি নমিনেশন প্রত্যাহার করলাম এটা বলে ইলেকশন কমিশনে না প্রত্যাহার করতে পারবেন না এই জনগণ প্রত্যক্ষ তো ভোট দেই নাই সাংবিধানিক জটিল বিষয়ে যদি আমরা কথা নাই বাড়াইলাম কিন্তু একেবারে মুঠা দাগে যে বিষয়গুলো দেখা যায় সবাই জানে এসার সাহেবকে জোর করে ইলেকশনে দাঁড় করায় মানে দাঁড় করে রাখা হয়েছে তো এগুলো যাতে না হয় আমরা কিভাবে একটি সহনশীল সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে আমরা কাজ করতে পারি আমার মনে হচ্ছে আমি আশা করব এবং দাবি রাখব যাতে আওয়ামী লীগ সেদিকে যায় জ্বালাও পুরাও লাস্ট এক মিনিটে বলতেছি আমি আমি পঙ্কজ দেবনাথ আওয়ামী লীগের নেতা তার একটা ভিডিও ইউটিউবে দেখবেন উনি স্বীকার করেছেন আগুন দিয়েছে কারা দু হাজার পনেরো সময় জ্বালাওপুলাও রাজনীতি কে দিয়েছে উনি স্বীকার করেছেন আরেকটা ভিডিও আছে ডিএমপি কমিশনার আসাদ রহমান খান উনি বলেছেন দু হাজার পনেরোর আন্দোলনে আগুন দিয়েছে পুলিশ এই সরকারকে টিকে রেখেছে পুলিশ এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দমন করেছে পুলিশ সব জায়গায় পুলিশ এটা ইউটিউবে আছে সব জায়গায় আছে একটা একটাও জায়গায় প্রমাণ পাবেন না যারা ওই সময়ে অ্যারেস্ট হয়েছে যশোর বগুড়া নোয়াখালী দিনাজপুর রংপুর প্রত্যেক জায়গায় এরা পরিচয় শেষে মিলে এরা হচ্ছে ছাত্রলীগ যুবলীগ অথবা আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত তখন এই ওদের পরিচয় পাওয়ার পরিচয় উদ্ঘাটন করার পরে বলা হয় উনি ছিলেন পাগল অথবা উনি এখন দল থেকে নাই উনি দলের সাথে সম্পৃক্ত নাই তো এটা সবাই জানে আসলে কারণ ওই সময়ে যারা দায়িত্ব ছিলেন সবাই দেখেছে এক এত সিকিউরিটির মধ্যে অপোজিশন নেতা কর্মী যেখানে গড়ে থাকতে পারতেছে না তখন পেট্রোল বোমা জ্বালাও পুরাও রাজনীতি করার সুযোগই নেই ওদের প্রতিটা রাস্তায় প্রতিটা মুড়ে মুড়ে যাবে পুলিশ র্যাব বিডিআর রাখা হয়েছে ওই সময় যারা গড়ে থাকতে পারে না তারা কিভাবে আগুন নিয়ে অন্য অন্য অন্যের গাড়ি অথবা অন্য জায়গায় ক্ষতি ক্ষতিসাধন করবে এবং এই জ্বালাও পুরাও রাজনীতির আরেকটা ইতিহাস হচ্ছে দু সালে আপনি জানেন ওই সময় মন্ত্রী বা পরবর্তী মন্ত্রী জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর কবি নারক উনি শাহবাগের মুড়ে যে এগারো জনকে গান পাওয়ার দিয়ে হত্যা করেছিলেন এই জ্বালাও পুরাও রাজনীতি আওয়ামী লীগের শুরু আমি সব বিষয়ে বলব আমরা যদি শুধুমাত্র আগে কে কি করছে কি করেছেন এটাই নিয়ে শুধু কথা বলি আমরা এর থেকে মুক্তি পাব না আমি মনে করি এর থেকে যে যে যাই করি এই মুহূর্তে দরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গণতন্ত্রে এটা চর্চা এবং আগামীতে একটা নিরপেক্ষ সহায়ক সরকার যে নামই বলি না কেন মানুষের ভোটাধিকারের একটা পূর্ণ নিশ্চয়তা আমরা মনে করি এখান থেকেও যা আমরা পুরাতনকে যেতে ফেলে দিয়ে মানুষের সমর্থন নিয়ে যাতে একটা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ করতে আমরা সকলে এগিয়ে আসি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মজিদ ভাই
जनाब रोमान बक्स चौधरी दूजन राजनीतिक दल के नेतार बक्तव्य सुनल पांच जानुरी निवाचन और परवर्ती प्रेक्षापट पूर्ववर्ती प्रेक्षापट आलोचना एस आपनार मतमत धन्यवाद एनम चौधरी भाई आसले हो भाषा जो दूजों का नतून बचरे कि नतून सुंदर सुंदर कथा सुनब क्यों से ही एक ही गल्प आसले परस्पर के दोषारूप किंबा अतीत विभिन्न विषय टेने एने नष्ट जो सम्भवना आज से नष्ट शेयर करी बांगलेश राजनीति शुरू उन्नीस सौ एक साल स्वाधीनता परवर्ती समय बांगलेश जन्म पर राजनीति एरपर थके सरकार बिोधी दल जरा ता एक दोषारोप कर दोषारोप राजनीति विश्व सब जगह आज है यहाँ स्वाभाविक हिसाब से मेरे बांग्लेश नागरिक हिसाब से ना दोषे एक विषय आनी दोष एक कन्स्ट्रकटिव ओवे अपनी एकजुन एकजुन पर दोष दी क्योंकि देश के पथे एक जन के आक जन दोषारोप करें से आसले को भलो किस आसे ना बर विद्वेश बेड़े जाए तक कार कथाई और विश्वास कर जनगण मजखने एक विपद मध्य पड़े जो कार कथा विश्वास कर कार कथा विश्वास करना सब समय एक कन्फ्यूशन मध्य थे और कन्फ्यूशन मध्य थार कारण ये दुई दल के जनगण के ऊपर को आस्था रखते पर फले कि जखनी क्षमत जान ता निजे क्षमत थार जो जा पारें सब व्यवस्था ही करें बना रन भाई जनगण के जो आस्था नहीं था दल पर्याय्रमे कई दो दल ही बसिभाग समय बांगलेश राजनीति क्षमत छो एवं जनगण के आस्थार प्रतिफलन घटे बोले को दल ही विजयी निर्वाचन माध्यम हूँ किंबा परवर्ती समय जगह घटे से भाव हूँ विएनपि आवी लीग के छाड़ा बांग्लेश जनगण ये मुहूर्ते जेटी बला जाए प्रत्यक्ष कि परोक्ष भाव जनगण ये दल के विश्वास कर आपने जेटा बोल चंजे दूसरा रूप वाला देती है तीसरे पक्के किंतु तो बहुत चना है कहने हैं इटा आपने बोलते पारन प्रीवियस रिकॉर्ड देखे जो दूध दूली राजनीति तो सब समय प्रभाव बिस्तर बैठ चाहिए किंतु ना आमर मने हुए जो वर्तमान प्रजन्म मने एक तो भिन्न भावे भाव चाहे कारण दूध दूली बिुदी मत हिसेबी तक दमन करा हे सरकारी दल थे तो सूतराशे ये सम्भवना सामने आज नतून किस देखते सामने हमें जानिना ये बचर कि कारण सबाई आशा कर एक शांतिपूर्ण सुंदर निवाचन हो कारण निवाचन बचर हिसाब सबाई बचर टी आख्या दिए आशा कर एक सुंदर निवाचन हूँ क्यों परिस्थिति तो से बोलना है कारण ये तत्वधायक आंदोलन क्यों आवी लीग शुरू कर तत्वधायक तो सरकार व्यवस्था तार बंद कर आंदोलन जो बनपी एखे मठे नेमे हमें जानिना जो जिन दिए आवी लीग क्षमत एस एटी बद दिए एन क्षमत थार चिंता भावना कर विषयगू भलो ना हमारे अतीत के शिक्षा नवा उचित शिक्षा नहीं सामने एगन उचित जरा राजनीति करें तरह आसले खावा दावार समस्या ना हमारे देश के मानुष क्यों खावा दावार समस्या आज मानुष ना खे मर से अनेक मानुष एम आनी जान चाले दाम ऊर्धगति खराब जिन जेटा तैरि बर्तमान राजनीति क्योंकि चाले दाम बारो केटी चेची को समय सरकार यह सीधान नीते परे जे कृषक के एक भलो मूल्य देवर जो चाले बजारे फसल मूल्य बढ़ानों एक नीति थकते क्यों से कौन पर्याय थको क्योंकि कंट्रोल कराओ कर्थमंत्री का सरकार थका उचित एन यूल्य बृद्धिर कारण जरा आड़दार आजारा चाल मजूत करें सर ता हम प्रत्येक बसिभाग सरकार दलियों सूतरा चाल बृद्धि के तरा बाढ़ते ही दिए कारण यहाँ राजनीतर एक विषय आज आपनर निजे दल लोकरा जो पैसा पतर दिखे लाभवान हन से दल एक शक्ति बृद्धिर विषय आज तो ये विषय की उन्नी बोल होना उन्नार कंट्रोल कर दायित्व छोड़े उन्नी कंट्रोल करते एन देश खराब परिसिति तैरि है आर जो एक दुर्भिक्ष तैरि है तो हमें एर दायी दायित्व क्योंकि ताके नीते और आो जो विषय मन करी देशर यू दल राजनीति जो कलचार तैरि होते भलो किस पवार सम्भवना नाई कारण घुष के एक पर्या पर्त मे हे इतीत व्यक्तर का सुनी कथा बार्ता जो घुषो एक निर्दिष्ट मात्रा नेवा जो पे 
সাম্প্রতিক শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য থেকে এটি খুব বহুল প্রসঙ্গে এই প্রসঙ্গে আসব আচ্ছা যাক তো যেটি বলছিলেন যে 5 জানুয়ারি নির্বাচনে প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য আপনার বক্তব্য জানতে চাইছি আচ্ছা 5 জানুয়ারি নির্বাচন এবং সামনে এই বছর নির্বাচনটা হবে হ্যাঁ 5 জানুয়ারি এর আমার মনে হয় না যে খুব একটা পরিবর্তন হবে আওয়ামী লীগ কেন ক্ষমতা থেকে নামবে আমার এটা বলেন তারা ক্ষমতা থেকে নামার সাথে সাথেই তো দেখা যাবে যে বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে তাদের বিরুদ্ধে সেই একই রকম মামলা হবে হামলা হবে তো এরকম মামলা হামলা থেকে পর থেকেও চায় কিনা আর পরিস্থিতি যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে আমার মনে হয় না যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা আবার ফিরে আসবে কিংবা বিএনপি নির্বাচনে গেলেও যে খুব ভালো নির্বাচন হবে আমার এটা বিশ্বাস হয় না যদিও রংপুরের নির্বাচনকে একটি ভিন্নভাবে দেখা হচ্ছে কারণ রংপুরের নির্বাচনটি আমি আমার মনে হয় যে সরকার হয়তো এটি ছেড়েই দিয়েছে যে এটা এরশাদের কাছে গেলেও কোনো সমস্যা না আমরা বরং এটি প্রমাণ করে দিই জনগণের কাছে বা যারা আত্মতাবাদক নিয়ে আন্দোলন করছেন এদের কাছে ছেড়ে দিই যে এটি একটি ভালো নির্বাচন হিসেবে হয়েছে তো এই অবস্থা থেকে হয়তো নির্বাচনে যাবে কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টাবে না হয়তো আরও খারাপ পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে এই বছরটি আমাদের জন্য আরও বেশি খারাপ বার্তাও নিয়ে আসতে পারে আমার মনে হয় বিভিন্ন স্থানে যারা এই সব কার্যক্রমে গ্রেফতার হয়েছে পরবর্তীতে তাদের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদেরকে পাগল বা ভিন্নভাবে রাজনীতিকে তাদের দলীয় কার্যক্রমে তারা সংশ্লিষ্ট নন বলে এটিকে আওয়ামী লীগ ডাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যেটি মজিদ ভাই অভিযোগ করেছিলেন আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে তিন চারটা কোয়েশনে আনসার দিলেই দর্শকরা বুঝতে পারবেন যে মুজিব ভাই যা বলেছেন তার ভিত্তি কতটুকু আমি প্রথমেই মুজিবেখে বলতে চাই যে যদি দু সালে জাহাঙ্গীর কবির নানক ভাইয়ের নাম আপনি বলেছেন তিনি যদি এই ডাকার এগারো জনকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে থাকেন আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন আপনারা কি করেছেন তখন কেন নানক ভাইকে আপনারা বিচারের সম্মুখীন করলেন না আর যদি করেন নাই তাহলে কেন এখানে বসে মিথ্যা অভিযুক্ত আপনারা দিচ্ছেন এটা এটা আমার একটা কোয়েশ্চেন আপনি ইকোনমিস্টের একটা পাতা দুইটা লাইন এখানে পড়ে শুনেছেন আপনি চ্যানেল ফোরের মাদার অফ হিউম্যানিটির কথা কি বলতে পারেন না আপনি কি খালিজ টাইমসের দ্য স্টার অফ ইস্ট বলে আমাদের বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কথা যখন বলা হয় তাহলে কি আপনি গর্ব করতে পারেন না তাকে আজকে টেলিভিশনে বলতে পারেন না বা একটা সরকার একটা দেশে সরকার থাকবে সেই সরকারের পক্ষে বিপক্ষে কিছু লেখালেখি থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু মাদার অফ হিউম্যানিটি অ্যান্ড স্টার অফ ইস্ট এসব উপাধি আপনি বিশ্বের আর কোনো নেতার পাবেন না যদি পান সেটা হবে ইউনিক অ্যান্ড এক্সেপশনাল টু শেয়ার উইথ ইউর অডিয়েন্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স আপনিও প্রাউড ফিল করতে পারেন কারণ আপনার দেশের প্রধানমন্ত্রী আমি থার্ড যে কথাটা বলতে চাইছিলাম এরশাদ সাহেবকে সিএমএইচে রেখে তার নমিনেশনটাকে জুড়ে দবর জবরদস্তি করে রাখা হয় তাই তো এটাই তো মুজিবাই বলেছেন উনি কি সিএমএইচে এখনও আছেন এরশাদ সাহেব নির্বাচিত হওয়ার পরে ওনার সুযোগ ছিল পদত্যাগ করার এখনো চাইলে পদত্যাগ করেন কেন এসা সাহেব পদত্যাগ করেন না মুজিব ভাই এইসব কথা বলে দর্শকদেরকে ভ্রান্ত করে কোনো মানে আছে এইসব বলেই তো আপনারা রাজনীতিটাকে পচা করেছেন আপনারা রাজনীতিকে পচা করবেন না আর রুমেন ভাই এই এইসব কথা বলার মাধ্যমেই আমাদের রাজনীতি এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আজকে হচ্ছে রাইজিং রাইজিং স্টার হোল ওয়ার্ল্ড ইজ লুকিং ফর আর টু দ্য ওয়ে বাংলাদেশ ইজ রান সারা বিশ্বে এটা হয় সারা দেশে এটা হয় আমার কাছে মনে হচ্ছে রুমেন ভাই মোর নেগেটিভ দেন প্রবাবলি বিএনপি আমি মনে করেছিলাম আপনি নিউট্রালি অপটিমিস্টিক থাকবেন দুই দলকেই আশার বাণী শোনাবেন দর্শকদেরকেও শোনাবেন নির্বাচন আমি আপনাকে বলি নির্বাচন হ্যাঁ নির্বাচন যেভাবেই হোক আমরা এবছর নির্বাচনের বছর আমরা বলছি এটা নির্বাচনের সময় নির্বাচনী বছর এবারে এবছরের শেষের দিকে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচন যেভাবেই হোক সেই নির্বাচনের আমার বিশ্বাস বিএনপি অংশগ্রহণ করবে অন্তত মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রীর বক্তব্যে সেটা আবাস পেয়েছি 
পঁচাত্তরের আগের পরের কিছু কথা বলেছেন আমার কাছে মনে হয়েছে মুজিব ভাই ওসব না বলা ভালো আপনাদের জন্মই হয়েছে উনিশ সত্তর সালে আর জন্মটা হয়েছে আপনাদের আজন্ম পাপ কিভাবে বন্দুকে টলা দিয়ে ক্ষমতায় এসে জনগণের টাকা দিয়ে দল গঠন করে আপনারা দল গঠন করেছেন সেটা আমি সে ডিসকাশনে যাওয়ার রুচি আমি আমি ফিল করি না আপনাদের সময় শেষ হয়ে আসছে সবচেয়ে বড় কথা আমরা আশাবাদী এই নির্বাচনের বছরে আমরা আমি দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটা বিরাট আশাবাদ জন্মেছে যে আমরা একটা সুন্দর নির্বাচন করব আর যে কোথাগুলো যে অভিযোগগুলো রুমেন ভাই অথবা আমার রুমান ভাই অথবা মুজিব ভাই তুলেছেন যদি জনশক্তি আপনাদের পক্ষে থাকতো আপনাদের কথাগুলোর পক্ষে থাকতো তাহলে কোন শক্তি ক্ষমতা টিকে থাকতে পারতো না মুজিব ভাই যেটি বললেন জি খসরু ভাই আপনাদের দলের প্রতিষ্ঠা সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন দুই মিনিট থ্যাংক ইউ আমার মনে হয় এখানে কয়েকটি বিষয় যেটা বলা উচিত যেটা সত্তর সাল সম্পর্কে আমি দু একটা জিনিস বলেছিলাম সত্তর সালে সবচেয়ে মারাত্মক যে ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশ সেটা হচ্ছে ব্যাংক লুটের বছর এটা আপনি জানেন এক্স বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের চেয়ারম্যান ডক্টর ফরাস উদ্দিন বলেছেন এইটি ফাইভ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে এবং অন্যান্য পত্রিকা আছে ছয় লক্ষ কোটি ডলার টাকা ষোলো লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়েছে বাংলাদেশ থেকে এটা সবাই জানে এখন এবং দু হাজার নয়ের পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে করোনা অবস্থা এবং সাত থেকে নয়টা ব্যাংক তার মূলধন ফ্রন্ত শেষ করে দিছে এবং বাংলাদেশে ব্যাংকের কিছু কিছু ব্যাংকে যে লিকুইড ম্যানেজার যে পরিমাণ কারো কোনো ইনভেস্টার নেই কোনো মানুষ ইনভেস্ট করতেছে না বাংলাদেশে এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে তবে ভালো নিউজও আছে আমার খুশুবার হয়তো একটু পরেই বলবেন শুধু আমরা মন্দটা দেখি বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষগুলো এই অবর্ণনীয় দুর্বেগের ভিতরেও চেষ্টা করতেছে এটা হচ্ছে সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট যেটা বলি আমরা সাইন্টিফিকালি এই অবর্ণনীয় দুর্বেগের ভিতরেও এটা কি বলে এটাকে একটা অন্য ধরনের তাদের ফেভারেবল যে ধরনের সিচুয়েশন থাকে এটার অতিক্রম করেও খেটে খাওয়া মানুষগুলো উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে কিন্তু যারা দেখবেন উপর লেভেলে বেতন বাড়ে কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের কোনো ধরনের বেতন বাড়ে না ওরা আমরণ অনুসরণ করতে হয় আপনি গিয়ে দেখবেন আপনি বলছেন চালের ভর্তুকি দেওয়া অথবা এই চালের দাম বাড়ানো হয়েছে তা মোটেই সত্য না আপনি জানেন অর্থমন্ত্রী সাহেব উনি বলছিলেন একবার আমার ভাই বলছেন বুশের সহনীয় মাত্রা এই ধরে নতুন নতুন জিনিসগুলা আমার মনে হয় ওই ট্রাম্প ক্ষমতা আসার পরে আসছিল পোস্ট ট্রুথ বলে একটা শব্দ এই কেমব্রিজ ডিকশনারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এই যে গুষের সহনীয় মাত্রা বাংলার ডিকশনারিতে মনে হয় এটা যুক্ত হবে দু হাজার এবং স্পিড মানি এই জিনিসগুলো দিয়ে সমাজের মূল্যবোধের এই স্তরটাকে একেবারে অন্ধবিশ্বাস করে দিচ্ছে কারণ অ্যাটলিস্ট মানুষ সহনীয় মাত্রা গোষ নিলে প্রকাশ্য মন্ত্রীর মুখ দিয়ে যদি এটা বলি তাহলে এটা কিন্তু আপনার এটা লেজিটিমেসি দেওয়া হয়ে যায় এটার পরেও আমরা এটা আজকে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে আমার রোমান বক্স চৌধুরী উনি দেখেছিলেন বা খসরুবাই সহ এই দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষামন্ত্রী প্রত্যাগ করেছেন শুধুমাত্র প্রশ্নপত্র একটা ভুল করার জন্য প্রশ্নপত্র ভুলের দায়ে উনি প্রত্যাগ করেছেন কিন্তু বাংলাদেশে এই ক্লাস ওয়ানের প্রশ্নপত্র এখন ফাঁস হয়ে যায় কিন্তু কোনো ধরনের বিকার নাই কারো আমরা এমন একটা কি হয়ে গেছি যে গণতন্ত্র বলি সবগুলার থেকে এটা কিন্তু হয়ে যায় আপনি বলবেন দেশের মানুষ হয়তো বা এগুলা সহজে চুপ বুঝে নিচ্ছে মুটেই না মানুষ সুযোগের অপায় একটা আছে কারণ বাংলাদেশের জনগণ এটা তো অন্য বিতর্ক চলে আসবে আমরা একটু সহনশীল পরিবেশে থাকি বিদায় আমরা বিপ্লবী না একটু ধীরে স্থিরে মানুষ আগ বাড়তেছে এবং এটা হবে এর এর প্রতিকার আওয়ামী লীগ হয়তো অনেক এই মূল্যায়নটা কিভাবে হবে যদিও আমি তার এত নেগেটিভ মূল্যায়ন টু বি অনেস্টলি আমি চাই না ওই কারণে কারণ বাংলাদেশে আমি মনে করি বিএনপি আওয়ামী লীগ এই দ্বিদলীয় দলের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ভোটাধিকার অথবা সাধারণ মানুষের যে রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা এগুলো বিকশিত হবে আমি একটা জিনিস বলি হয়তো থার্টি সেকেন্ডে একটা জিনিস বলে দিই আরও কিছু উন্নতি আমাদের প্রবাসীদের রেমিটেন্স এটা আওয়ামী লীগের কিছু যায় আসে না এখানে প্রবাসীদের রেমিটেন্সের কারণে দেশের কিছু সেক্টরে ভালো করতেছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ফিফথ হয়ে ফিফথ এবং গার্মেন্ট সেক্টর এই সেক্টরগুলো যেখানে সরকারের হস্তক্ষেপ নাই মানুষ তার নিজস্ব চিন্তা চেতনা এবং নিজস্ব মোটিভেশনের মাধ্যমে যেগুলো আগ বাড়ছে 
বাংলাদেশে বলে আগবাড়তেছে চেষ্টা আমি বলি পজিটিভ জিনিস আমার খসরুবাই বলছেন চ্যানেল ফোরে মাদার অফ হিউম্যানিটি বলছে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রথমে আওয়ামী লীগের সরকার কিন্তু জায়গা দিতে চায় নাই এটা সবাই জানে এগুলো আমি বলি যেহেতু আমরা মিডিয়াতে বলতেছি এরপরে অপোজিশন দেশের আপমান জনগণ আমি বলবো না বিএনপি শুধু দেশের আমি মনে করব সকল জনগণ এই রোহিঙ্গা অবর্ণীয় দুর্ভোগের মুখোমুখি যারা পড়েছিল তাদেরকে সহায়তা করার জন্য মানুষ প্রতি জায়গায় মিছিল বিক্ষোভ মিছিল করেছে সরকার বাধ্য হয়ে জায়গাটা দিয়েছেন তখন একটা পত্রিকা আমার সম্ভবত একটা চ্যানেল ফোন না বলছে মাদার অফিস আমি অস্বীকার করবো না ওই যে মানুষগুলোকে জায়গা দেওয়ার জন্য দশ লক্ষ লোক এটা 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 আওয়ামী লীগের কিছু যায় আসে না কিন্তু আওয়ামী লীগের যে জায়গাটা যায় আসে দেশের আমার যেখানে প্রেক্ষাপটে যায় আসে সেটা হচ্ছে চ্যানেল ফোর বলছে ব্রুটাল গভর্নমেন্ট অফ কারেন্ট রেজিম এই চ্যানেল ফোর বলেছে রেপ্রেসিভ রিপ্রেসিভ রেজিম হচ্ছে বাংলাদেশে বিদ্যমান এই দুইটা শব্দ বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে গত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর যে জায়গায় আমরা নিয়ে ধীরে ধীরে তিলে তিলে নিয়ে এসেছিলাম এখান থেকে অনেক দূর পিছিয়ে দিয়েছে মাদার অফ হিউম্যানিটি একটা পত্রিকায় আসছে আমি অস্বীকার করব না কিন্তু এটা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের দেওয়া এটা স্থান দেওয়ার কারণে আমি বলবো এটা ভালো উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত আমার বাধ্য হয়েছে এই জায়গাটা দেওয়ার জন্য এবং সকলের সমর্থনে প্রতিবাদের কারণে কিন্তু আসল কথা হচ্ছে দিস ইজ এ ব্রুটাল গভর্নমেন্ট আওয়ামী লীগ দোষারোপ করেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটি একটি প্রসঙ্গ এবং যেটি বলেছিলেন যে মুজিব ভাই যেটিকে স্বীকার করছেন না খসরু ভাই যেটি বলেছেন মাদার অফ হিউম্যানিটি এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত এই যে মাদার অফ হিউম্যানিটি বা এইসব বিষয়গুলো আসলে অনেকটা দলীয় হয়ে গেছে দলের লোকেরা এগুলো বেশি উচ্চারণ করেন অন্য দলের লোকেরা এটা বলেন না আচ্ছা তিনি যে কাজটি করেছেন অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য এবং কেউ যদি মাদার অফ হিউম্যানিটি বলেও থাকে আমি এটাকে সাপোর্ট করি কারণ যে লোকগুলোর এই দুর অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে যে কোনোভাবেই হোক উনি সাহায্য করেছেন এটাকে আমি অবশ্যই পজিটিভলি দেখি আমি এই বিষয়টি চাচ্ছি না আমি খচ্রবাইয়ের একটি কথায় যাচ্ছি যে তিনি বলছেন যে আমি বিএনপির পক্ষ হয়ে বলছি হয় কি আসলে সরকার দলে যারা থাকেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথাবার্তা গেলেই উনি ওটাকে বিরোধী দল হিসেবে নেন আমার মনে হয় যে খচ্রবাইয়ের উচিত যে একটু কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে বিষয়গুলোকে বিচার করা আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে দুটি দলই কিন্তু গণতন্ত্রের সুবাতাসে ক্ষমতা লাভের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন কিন্তু হয়েছে কি যে দুটি দলই কিন্তু গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে বিএনপি যদি ফোর্টি পারসেন্ট করে থাকে আওয়ামী লীগ সেটাকে একশো পারসেন্ট করে ফেলেছে এই হলো গিয়ে পার্থক্য কারণ বিএনপিও চেষ্টা করেছে ক্ষমতায় থাকার জন্য গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল আপনি খেয়াল করলে পরিষ্কার করবেন আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে অতীতে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন এবং কোর্টকেও ব্যবহার করা হয়েছে হাইকোর্টের জাজদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে কেন করা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক আন্দোলনটা কেন হয়েছে এই প্রশ্নটা আপনি আমাকে করতে পারেন কেন হয়েছে এই ক্ষমতা থাকার জন্যই তো টিকে থাকার জন্য বা ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য এই অবস্থাটি তৈরি করা হয়েছিল নির্বাচন কমিশন বা এইসব অনেক প্রশ্ন ছিল হত্যার হ্যাঁ বিএনপি আমি বলবো যে বিএনপি সেই পথটি দেখিয়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সেটিকে ষোলোয়ানা পূরণ করেছে এখন এখন দুই দলই ভবিষ্যতে একটি খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়বে তখন একটি তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব করবে কারণ আপনি অত্যাচার করে অবিচার করে চিরদিন থাকতে পারেন না কষ্টটা হচ্ছে জনগণের এই দুই দলের কারো কষ্ট হচ্ছে না কষ্ট হচ্ছে জনগণের এরা আজকে কষ্ট করছেন কালকে যখন ক্ষমতার পালা বদল হবে আবার তারা ফুলে ফুলে ভরে উঠবেন আমি আমি জানি যে একই চিত্র তৈরি হবে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না হ্যাঁ দুই দল দাবি করতে পারেন যে দুই দলের দুই মহান নেতা যারা আছেন তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম রূপকার তারা দুইজনই একজন শেখ মুজিবুর রহমানের বর্তমানে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে একতাবদ্ধ করেছেন একজন স্বাধীনতা একটি সংগঠিত করার জন্য যত ধরনের ইয়ে আছে সব করেছেন তো আমি আমরা তো এটা অস্বীকার করছি না কিন্তু এই দুই দলের হয়েছে কি আপনি একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখবেন যে দুই দলের মধ্যে কিন্তু গণতন্ত্র নেই 
এরা পকেট কমিটি কিংবা নিজস্ব পছন্দ মতো কমিটির মাধ্যমে কিন্তু সারা দেশে রাজনৈতিক যে নেতৃত্ব তৈরির বিষয়গুলো তৈরি করে যাচ্ছে আপনি খেয়াল করলে যাবেন এটি ইংল্যান্ডও কিন্তু চলছে আপনি আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে এই দুই দলের মধ্যে কেউ কোনো দিন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারবে না যদি ওই দুই দলের দুই প্রধান সাবেক এবং প্রধান প্রধানমন্ত্রী ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করে কেউ না করে থাকে আপনি এটি এটি খেয়াল করেছেন কি না তো আপনি যদি এই জায়গাতে যে প্রধানমন্ত্রী আজকে ফখরুল ইসলাম কিংবা ওবায়দুল কাদের কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারবেন না এবং বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে আমি প্রধানমন্ত্রী হব তো এই দুই দলের মধ্যে এই জায়গাটা যেখানে নিশ্চিত না আপনি কিভাবে বলেন যে তারা জনগণের ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে তিনজন সম্মানিত অতিথি আছেন যুক্তরাজ্য বিএনপির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডক্টর মুজিবুর রহমান এবং সিনিয়র সাংবাদিক রুমান বক চৌধুরী এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক বিপি খসরুজ্জামান আমাদের ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer Abaya. 60% off on designer Kaftan. 50% off on waistcoat. 50% off on Islamic books. 500 gram Ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E11 JE. Telephone 020-701-2375. আমাদের কমিউনিটিতে কার্গো বিজনেসের প্রসার ঘটিয়েছে জিএমজি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিএমজি আস্থার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না জিএমজি বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন নিরাপদ থাকুন জিএমজি কার্গো আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতি Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208 594 2222 PCO claims mini cab driver or bibodor bondhu gari accident horiya jobless hoar din shesh just one phone call e PCO claims apnare dite pare 24 hours recovery immediate replacement card storage and repair service o to o লন্ডন ইন Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. 
Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxis app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pickup and drop to happen. Legal Taxis application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxis. Shubhi Dashuk, Birotir Por Abaro Firelam Pekin Bangladesh Anushtane Amra Kotabul Chilam Bangladesh Kini Bangladesh Shorbo Shish Radnatik Poristitini Amade Shate Achen Shamani to Tinjan Otiti. Jukhtura Jabian Pere Assistant Secretary Dr. Mujibur Rahman, Abang Jukhtura Jamiligi Shikha, Manav Shampot Secretary BB Kosu Jaman, Shate Achen Shangbadi Columnist Ruman Bok Chodri. Shami Shuruti, Shangbadi Columnist Ruman Bok Chodri Kase Bok to Bojan to Taibo Shamputi Shamoe, Bangladeshi Shopche, Bohula Luchite, Bang Shamaluchito Ecti Bok to Boache, Jeti Shikha Montanale, Daito Bok to Shikha Monti Mode Bolichen. Gush Haben, Shoni Matra Gush Haben. Yet you have an aggregate book to be up near to the other Testa Korachilin. She came on the Aro Bulletin, the Shob Monti Rachur. Tapurbuti Shomoe, Maniotu Monti Ectibok to be Bulletin, Apnara Gushni at Obeshi like a leg, a ticket Gushnabule speed money book to be. Oshani Druto Casti Hoyaway. Eda to Ectibok to Bodhi Achilin. যদিও সেই বক্তব্যটি বহুল আলোচিত কিংবা সমালোচিত হয় নাই কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী বক্তব্য যেটি বলেছেন সরকারের সব মন্ত্রী রাইচুর বিভিন্ন মন্ত্রীগণ তাদের বক্তব্য বলেছেন এটি আমরা চুন্নই এটি শিক্ষামন্ত্রী নিজস্ব বক্তব্য উনিচুর হতে পারেন আপনি এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন আমার মনে হয় যে বিষয়টি অর্থমন্ত্রী বক্তব্যের পরেই আলোচিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হয়তো উনি তো ইংরেজি ব্যবহার করেন বেশি স্পিড মানি নাম দিয়েছেন জনগণ হয়তো বুঝে নাই বিষয়টি কি আসলে এটা যে একটা ঘোষ আর শিক্ষামন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন আমার মনে হয় তার যে বক্তব্য যে ঘোষকে তিনি বলেছেন যে এটা নেওয়া যেতে পারে তার মানে স্বীকার করেছেন যে ঘোষ নেওয়াটা যায় আমরা দেখি কি যে ঘোষ রমন ভাই নেওয়া যায় না নেওয়া হচ্ছে তার অসহায়ত্ব তিনি প্রকাশ করেছেন তিনি বলেছেন ঘোষ আপনারা খান আপনারা ঘোষ খাচ্ছেন সহনীয় মাত্রায় খাবেন দুই মন্ত্রীর কথার মাধ্যমে এটা মানে বোঝা যায় যে দেশে ঘোষ বা দুর্নীতির দৌরাত্মটা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে কারণ অতীতে এরকম কোনো কথাবার্তা কোনো মন্ত্রী বা এই ধরনের ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা শুনিনি তো যাই হোক এখন ঘটনা হচ্ছে এই ঘটনাটা যদি আজকে ব্রিটেনের মাটিতে ঘটত আমার মনে হয় যে ওই মন্ত্রীকে তারা সাথে সাথে অ্যারেস্ট করত কারণ ঘোষ বা দুর্নীতির বিষয়টি খুব দ্রুত আইন আদালতের বিষয় আইনের আওতায় নিয়ে আসার বিষয় কা আপনি যদি কোনো ব্যক্তিকে দেখেন যে ঘুষ লেনদেন করছে কি করা হবে তাকে পুলিশের সাথে সাথে সাপোর্ট করা হয় এটি এক ধরনের চুরির মতো বিষয় বা ডাকাতির মতো বিষয় তো আমাদের দেশের মন্ত্রীরা আসলে বা এই ধরনের পর্যায়ে যারা আছে তারা বেঁচে যান আইন কারণ তাদের পক্ষেই সব সময় কারণ তারাই চালান এই বিষয়গুলো আমি তো মনে করি যে শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেফতার করা উচিত এই জন্য গ্রেফতার করা উচিত তিনি এই বক্তব্যের মাধ্যমে সারা দেশের এই আপামর জনসাধারণের যে দুর্ভোগের বিষয়টিকে তিনি একটি পক্ষের লোকজনের কাছে তিনি হালাল করে দিয়ে দিয়েছেন তো এই যদি দেশের অবস্থা হয় আর দুই দলের দুই নেত্রী মুখপাত্র আজকে দুই দল নিয়ে খুব বড়াই করছেন যে ওনাদের দল ভালো ওনাদের দল ভালো জনগণ এটাকে আর মেনে নেবে না আমার মনে হয় যে এখন সময় এসেছে নতুন কিছু দেখার এবং আমি আশা করি দেশের জনগণ দেশকে রক্ষার জন্য এ ধরনের উদ্যোগ নেবেন যাতে এই দুই দলের যে কি বলা যায় যে ব্ল্যাকমেলিং অবস্থা যেটা এই অবস্থা থেকে যাতে উত্তরণ ঘটতে পারে আমি সেটি আশাবাদ করি এবং শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করেন নাই আমি আশ্চর্য লাগছে এবং তিনি কোন মুখে জনগণের সামনে আসেন সেটি আমি চিন্তা করি আমি ওনাকে চিনি কিছুটা শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু তার পর এই ঘটনা পরবর্তী প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন সাংবাদিকরা সেটা অতীতের সরকারের উপর টুইস্ট করেছেন সাংবাদিকরা তার বক্তব্যকে মিথ্যাভাবে তুলে ধরেছেন 
আমার মনে হয় ওনার সময় শেষ হয়ে গেছে নতুন একজন প্রতিমন্ত্রী যুক্ত হয়েছেন আমার ধারণা যে উনি হয়তো থাকবেন না উনি গুডবুকে নেই এখন কিন্তু সরকার এখন দুটো নেয় আছে সামনে নির্বাচন হঠাৎ করে কারো বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ দিয়ে সরানোটা একটা সমস্যা হয়তো আস্তে আস্তে উনি সরে যাবেন কিন্তু আমার খারাপ লাগছে যে শিক্ষা বিষয়ে একজন মন্ত্রী ঘুষকে নিয়ে এই ধরনের একটি মন্তব্য করেছেন অবশ্যই উনি করতেই পারেন কারণ ওনার মন্ত্রণালয়ের যে অবস্থা যেভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি হয়েছে ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত হয়েছে ওনার আসলে এই ধরনের কথাবার্তায় উনি বললেও মানুষ কিছু মনে করবে না কারণ ওনার আর কোনো কিছু নেই শ্রদ্ধা পাওয়ার মতো কোনো বিষয় ওনার কাছে নেই আর উনি অনেক আগেই বাতিল হয়ে গেছেন কেন যে সরকার ওনাকে টানছে আমি যাই না হয়তো সরকার নিজেই নৈতিকতার প্রশ্নে প্রশ্নবিদ্ধ গত নির্বাচনের কারণে এই জন্য এই এইসব বিষয় সরকারকেও খুব একটা ভাবায় না আমি মনে করি ধন্যবাদ জনাব ডক্টর মুজিব আপনার আরেকটি পরিচয় আপনি সাজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন একজন শিক্ষক হিসাবে আপনার কাছে এই মুহূর্তে প্রশ্ন শিক্ষক পাশাপাশি রাজনীতিবিদ শিক্ষামন্ত্রী যে বক্তব্যটি বলেছেন আমরা জানি জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থা হয় আপনারাও ক্ষমতায় ছিলেন আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যে বিষয়গুলো আমরা দেখেছি এবং শিক্ষামন্ত্রীও তার বক্তব্য বলেছেন তিনি বিএনপি জামায়াত জোটের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি প্রসঙ্গে উনি বলেছিলেন বা বলতে চেয়েছিলেন আমার মনে হয় এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম আগের সেগমেন্টে উনি যখন প্রেস কনফারেন্স করেন দলের প্রেশারে তখন আমার মনে হয় এই জিনিসটি বলছেন তখন সাংবাদিকদের উনি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন শুধুমাত্র একটা লিখিত বক্তব্য দিয়ে উনি সরে যান আমার মনে হয় এখানে আমার সাংবাদিক রোমান যে বিষয়টি বলছেন অনেক সময় যে দুইটা বিষয় আছে আমি সমালোচনা করলেই একজনকে বলবো না যে উনি অন্য দলের হয়ে গেলেন যেটা হয়তো আমার খসরুবাই প্রেশার দিয়ে হলেও কিছু কথা এখন বিএনপির বিরুদ্ধে বলে একটু ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছেন যার হচ্ছে বিএনপি গণতন্ত্রকে হত্যা করার ক্ষেত্রে কিছু করেন নাই করে নাই হ্যাঁ ডেমোক্রেসি কিন্তু একদিনে একটা জায়গায় ফ্লারিশ অথবা বিকশিত হয় না এটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরারের মাধ্যমেই একটা স্টেজ থেকে একটা স্টেজ যায় কিন্তু আওয়ামী লীগ যে কাজটি করেছে সেটা হচ্ছে আমি বলবো না যে সব দল যে কোনো দল ক্ষমতায় গেলেই সব কিছু একেবারে নিখুঁতভাবে করে ফেলবে কিন্তু মূল সমস্যাটা হচ্ছে আপনি একজন মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে এমনি মানুষের যে কোনো অফিস আদালত কোর্ট কাছারি যে কোনোখানে গেলে গুড় ছাড়া কিছুই করতে পারে এটা সবাই জানে কিন্তু এটার থেকে মানুষ যাতে রেহাই পায় অ্যাটলিস্ট যারা ঘুষ খায় তারা যাতে মনে করে জিনিসটা যদি আমার এই ধরনের কোনো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে পড়ে অথবা কোনো একটা যারা মানে নিয়ম রক্ষা করেন তাদের হাতে পড়ে যাতে আমার একটা শাস্তি হবে এ একটা বয় থাকতে কিন্তু আপনি একজন মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে এটাকে সহনীয় মাত্রায় আর আরেকজন স্পিড মানি বলে তখন তো এটা এটার কি পরিমাণ ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে তো সাধারণ জনগণের উপর আমি জানি না কারণ আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতা নেত্রীতে তো ওদের জনগণের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখার দরকার নাই কারণ বুটারও বুটার ওনাদের জনগণের বুটেও ক্ষমতায় আসেন নাই জনগণের সাথে আগামী তো জনগণের বুট নিয়ে ক্ষমতা থাকার চিন্তাও নাই কারণ ওনারা কীভাবে ক্ষমতায় আসছেন ভালো করে জানেন আগামীতে এরকম জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে এ ধরনের এক ধরনের প্রকোপ আমি মনে করি মহামারী আকারে বাংলাদেশে এগুলো মানে এখন স্প্রেড হচ্ছে এই আওয়ামী লীগ আমি বললাম তো প্রতিটি সরকার আমলেই বল ত্রুটি হয় কিন্তু মূল জায়গা যেটা হচ্ছে এই সরকারের আমলে বিশেষ করে দু হাজার নয়ের পরে গ্রাজুয়ালি রাষ্ট্রে যে তিনটা মেইন স্তম্ভ যেটা বলি আমরা এক্সিকিউটিভ লেজিসলেশন এবং জুডিশিয়ারি এই তিনটা সেক্টরকে পুরোদমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে আমি প্রথম যদি বলি জুডিশিয়ারি জুডিশিয়ারিতে একজন প্রধান বিচারপতি যে ধরনের অসহায়ত্ব ওনার যে আপনার কি বলবো উনি যে নিষ্পাপ উনি যে নিষ্কলুষ আমি এটা বলবো না ওনার যথেষ্ট ওনার সম্পর্কে আমার রিজার্ভেশন আছে কিন্তু উনি তো সরকারের লোক ছিলেন উনি কি করছিলেন শুধুমাত্র এই দুই হাজার চোদ্দোর ইলেকশন নিয়ে কিছু কথা বলছেন যাতে ওনার আগেকার আমলের অপকর্মকে আমি বলবো এটা আমার অ্যানালাইসিস আমার একটু রং আপনার শিও কিন্তু এটাকে অপকর্মকে দামা দেওয়া দামা চাওয়া দেওয়ার জন্য একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে হয়তো বা কিছু বুধোদয় হয়েছিল ওনার উনি তো এই সরকারকে সরে যাওয়ার জন্য কিছু বলেন নাই শুধুমাত্র দু হাজার চোদ্দোর ইলেকশন এবং বর্তমান যে বাংলাদেশ যে কোন অবস্থার উপরে কোন বৃত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে তার সমাজ কাঠামো নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন 
এর পরে উনাকে কিভাবে হেনস্থা করা হয়েছে এবং এটা চিফ জাস্টিসকে যিনি উনাদের পক্ষের লোক ছিলেন তাকে যদি এরকম হেনস্থা করা হয় তাহলে অধস্থন আদালত যেগুলো আছে তার কি হবে এবং উনি জানেন মাজদার হোসেন মামলার রায় এই যে অধস্থন আদালতের একটা কার্যবিধি যেগুলো প্রণয়ন নিয়ে ওনার সাথে একটু দরকষাকষি হয়েছিল জুডিশিয়ারিতে কী অবস্থা এখন দেশের সবাই এখন এক বাক্যে বলে দিবে এই জুডিশিয়ারিতে মানুষ যদি গভর্নমেন্টের ডিরেক্ট হস্তক্ষেপ থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ কি ধরনের বিচার পাবে অপোজিশন নেতা নেত্রীরা সবাই জানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম ম্যাডাম খালেদা জিয়া এবং বিএনপি সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জাস্ট তারেক রহমানের উপর মিথ্যা প্রভাগান্ডামূলক মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে প্রতিদিন দুনিয়ার হাজার হাজার মামলা লাইনে আছে ওগুলো কোনো খবর নাই ম্যাডাম জিয়াকে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী আমি আরও বলবো শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সমরার্থী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কিন্তু সাড়ে চোদ্দো হাজার কোটি টাকা মামলা ছিল কই উনি তো একটা এক্সিকিউটিভ পাওয়ার যে সবগুলো মামলা ফু করে শেষ করে দিলেন আচ্ছা তিনবারের প্রধানমন্ত্রীকে তিন কোটি চার কোটির জন্য আপনি এভরিডে কোর্টে নিচ্ছেন এগুলো মানুষ দেখতেছে এটা সমস্যা না আমি মনে করি সাধারণ জনগণ এটা বুঝতেছে এটার এর 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 মানুষ সুযোগ পেলেই তার ধরনের তার ব্যালটের মাধ্যমে তার জবাব দিবে আমি বলছিলাম সেকেন্ড যে স্তম্ভটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ মাত্র কিছুদিন আগে মাত্র কি কক্সবাজারে এই পুলিশের ডিবি পরিচয়ে সতেরো লক্ষ টাকা এই আর্মি সেনাবাহিনীর লোকরা কিন্তু ওরা উদ্ধার করেছে পুলিশের কাছ থেকে এবং নারায়ণগঞ্জে সেমেন্ট সাতখুনের মামলা প্রকাশ্য র্যাপ জড়িত অহরহ ঘটনা মানুষকে প্রতিদিন গড় থেকে ডিবি পরিচয়ে অথবা র্যাবের পরিচয়ে অথবা সাদা পোশাকের মানুষ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে কাউকে টাকা দিয়ে ফেরত দিচ্ছে কাউকে দিচ্ছে না কাউকে গুম করে নিচ্ছে সরকার যেভাবে ইনস্ট্রাকশন আসে সরকারের এবং সরকারের ইনস্ট্রাকশন যেগুলো অপোজিশন পার্টির আর এর প্রকোপটা কিন্তু সাধারণ জনগণের উপর এটা স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে সাধারণ জনগণকে তো সরকার নিচ্ছে না নিচ্ছে কারণ সরকার নিচ্ছে অপোজিশন পার্টি তারা নেতা তার বিরুদ্ধে কথা বলবে কিন্তু এটার সুযোগে সাধারণ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু সাধারণ জনগণকে টাকার বিনিময়ে গুম করছে এবং টাকার বিনিময়ে মাঝে মধ্যে কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে এই সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ অংশটা ধ্বংস তার যেটা বলি পার্লামেন্ট এই পার্লামেন্ট তো ফুললি হান্ড্রেড ফিফটি থ্রি নন ভোটেড মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আর বাকিরা একজন একশো একানব্বই হলে সরকার গঠন হয়ে যায় তো আপনার তো এরাই ইভেন বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার বলেন প্রেসিডেন্ট বলেন স্পিকার বলেন একজন লোক এত ভাগ্যমান কাউকেও ওনাদেরকে ভোট দেওয়ার প্রয়োজন প্রয়োজনীয় হয় নাই ওনারা ইলেকটেড হয়ে গেছেন তিনটা ওখান ফোর্থ অর্গান বলি আপনি যেটাকে মিডিয়া বলা হয় আমার রোমান বলছিলেন একটু আগে আসলে তৃতীয় 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 না বাংলাদেশে এটা প্রমাণিত বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আমি জানি এটা থেকে আমার বক্তব্যের একটা অংশ আমি চেষ্টা করি যাতে আওয়ামী লীগকে গণতান্ত্রিক দ্বারায় ফিরিয়ে আসুক এটা আমি আশা করি এবং এটাই আমি চাই আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে গণতান্ত্রিক দ্বারায় রাখার জন্য সমালোচনা করুক এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই কিন্তু এটা চিন্তার কোনো অবকাশ নাই এখানে তৃতীয় তৃতীয় মিতীয় বলতে কিছু নাই এটা হবেও না এটা সম্ভব না কারণ এই সাগরণী যে হত্যা মামলার পরে কে সাংবাদিক তখন ছিলেন উনি আন্দোলন করেছিলেন ইকবাল মাহমুদ সম্ভব ইকবাল সুহান ওনাকে যখন তথ্য উপদেশটা দেওয়া হয়ে গেল উনি এই কোন নিয়ে আর কোনো কথা বলেন নেই এবং উনি একটা ডিসিবি নিউজ নামে একটা মিডিয়াও পেয়ে গেছেন সমস্যা হচ্ছে দুই দল রাজনীতিবিদদের সমস্যা না সমস্যা আমরা যে যে যা যার অবস্থানে আসি সাংবাদিক বলি সুশীল বলি অথবা আমরা নিরপেক্ষ বা যে যার যার অবস্থানে বিভিন্ন সংগঠনের কমিউনিটি সংগঠন বলি ওনাদেরও কিছু ভূমিকা রাখা দরকার আছে কারণ আপনি শোনাশোনা করবেন আবার যখন একটু সামান্য একটু আমি বলি সবাই না ডেফিনেটলি সব সব জায়গায় সব তো খারাপ থাকে না একটু হালুয়ার উঠি পেলে একটু হালুয়ার উঠি পাইলাম এরপরে আমি আবার সরকারের পক্ষ নিয়ে গেলাম এটা কিন্তু এটা করলে কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলাকে দলের সাথে তাহলে আপনার তো পার্থক্য নাই বরং আমি মনে করি আমি কেন সরাসরি রাজনীতিতে থাকি তার কারণটা হচ্ছে মন্দের বালো হিসেবে রাজনীতিবিদরা একলি জবাব দিয়ে তার কাঠামোর ভিতরে থাকতে হয় যে জিনিসটা আওয়ামী লীগ নষ্ট করে দিচ্ছে আমি নষ্ট করে দিচ্ছে বাংলাদেশে ফোর্ট পিলা যেটা বলছিলাম সাংবাদিক এই সাংবাদিক সমাজ বা গণমাধ্যমকে আওয়ামী লীগ কিন্তু খুব পরিকল্পিত হবে শেষ করে দিচ্ছে এবং শেষ করে দিয়েছে বলবো কারণ পার্লামেন্টে আপনি সরি এই যদি প্রাইম মিনিস্টারের প্রেস কনফারেন্সে গিয়ে দেখবেন একটা প্রশ্ন করার বদলে পনেরো মিনিট নাম করা সাংবাদিক প্রতিট যশা বাংলাদেশের সাংবাদিক প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার সাংবাদিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা আজকে এই একাত্তরের মুজাবাবু মুজাম্মেলক বাবুদের মতো 
কিভাবে কথা বলেন লজ্জা লাগে সত্যিকার অর্থে উনি স্তুতি গান আমি আপনার সাথে এই বিষয়ে একটু কম্পেয়ার করছি এবং শেয়ার করছি এই সব সাংবাদিক যারা কথা বলেন আমরাও সংবাদপত্রের সাথে জড়িত যদিও তাদের সমমান না আমরা তাদের জুনিয়র তো আমাদের যেটি মূল্যায়ন হচ্ছে আমাদের অনেকেই আমার মতো মূল্যায়ন ওনাদেরকে যারা সরকার দলকে সমর্থন করেন আমাদের সংবাদপত্রের বাসায় এটিকে বলা হয় যে একজন করবেন আওয়ামী লীগ বিট আরেকজন বিএনপি বিট আরেকজন জামায়াত ইসলাম বিট যে যে দলকে সাপোর্ট করেন তারা সেই দলের বিট তাদেরকেই দেয়া হয় এবং এটি প্রমাণিত যারা এসব কথা বলেন তারা এই দলের লোক এবং এই দলের হয়েই তারা তাদের নেত্রী বা নেতাকে খুশি করার জন্য বিট কভার করবো না আমি বলি তাহলে সমকালে নেতৃত্বে ওনাদেরকে হেলিকপ্টারে চড়িয়ে টিফাই মুখ বাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে যেতে পারেন নাই কিন্তু ওনারা লিখেছিলেন ওনারা গিয়েছেন ইকবাল সুবহান সাহেবও সেই টিমে ছিলেন আসার পরে গোলাম সরোয়ার সাহেব লিখেছিলেন অন্তরে বাহিরে বদলে যাচ্ছে ভারত মানে ভারত আমাদের এত প্রতিবেশী মানে হয়েছে এবং সেই দিনেই উনি বলছেন আমরা অনেক কিছু আর লিখতে পারি না এটা অনলাইনে আছে মানবীদের এখানে আছে আমরা অনেক কিছু লিখতে পারি না তো ওনারাও অনেক সময় কম্প্রোমাইজ করেন এই সমাজটাকে একটা পরিশুদ্ধ করতে হলে গ্রাজুয়ালি গণতান্ত্রিক কাঠামো ডেকে নিতে হলে ওনাদেরও যে ভূমিকা রাখা দরকার আমি মনে করি ওনারাও সময় সময় রাখেন না যখন ওনাদের উপরে পড়ে এখন আমরা একটা কথা আছে নগরপুরলে দেবালয় রক্ষা পায় না এখন এই জন্য সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে আমি মনে করি আওয়ামী লীগ যাতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিতরে ফিরে আসে সেই চাপের চাপ দেওয়ার জন্য এটা বিএনপির একার দায়িত্ব না এটা ম্যাডাম খালেদা জিয়া দেশনা তারেক রহমান ওনাদের একার দায়িত্ব না আপনি গণতান্ত্রিক কাঠামো ফিরে আসেন দেন আপনি সমালোচনা করেন এতে কোনো আপত্তি নাই আমি থার্টি সেকেন্ড একটা জিনিস বলি আমাকে শুধু দেন আমার খসরুবাই বলছিলেন যে একটা জিনিস হতো একটা প্রসঙ্গটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই শিক্ষামন্ত্রীর আন্ডারে ওনার সময়কালীন শিক্ষা ব্যবস্থার যে এ দর করুণ পরিণতি শুধুমাত্র বই দিলাম কয়েকটা আর আপনার জিপিএ ফাইভ পেলাম আর ভর্তি পরীক্ষায় গিয়ে আপনার নাইনটি ফাইভ পাস মার্ক পায় না এটা নাম শিক্ষা না আপনি তিলে তিলে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজকে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে আপনি ধ্বংস করে যাচ্ছেন যাতে বাংলাদেশ কোনো দিন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না আমি বলছিলাম তিনটা মৌলিক স্তম্ভ ফোর্থ ফিলার সংবাদ গণমাধ্যম আর একটা মেইন যে জিনিস যে মেরুদণ্ড খারাপ করে একটা জাতি দাঁড়াতে পারে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আওয়ামী লীগ একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট কিছু বিক্রি করে গেছে এই সার্টিফিকেট দিয়ে যারা একটু পড়ালেখা করে শিক্ষা ব্যবস্থা একটু মানে জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাকে নিরুৎসাহিত করছেন আপনি প্রশ্ন পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পেয়ে গেলাম আমি আনা পরে এই জিপিএ ফাইভ পেয়ে গেলাম তখন যে একটা ছাত্র ভালো করে পড়ালেখা করতে চায় যার বাবা মা তার ছেলেকে পড়ালেখা করে এটা সুশিক্ষা এবং এটা এই দেশকে গড়ার কাজে তার মেধাকে মননকে কাজে লাগাতে চায় তাকে আপনি নিরুৎসাহিত করে একটা জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন শুধুমাত্র সাময়িক কিছু সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ খসরুজ্জামান ভাই যেটি বলেছিলাম ওনার কাছে যে জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা এবং সেই শিক্ষা ক্ষেত্রে যে দুর্নীতির মহামারী আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং শিক্ষামন্ত্রী যেটি অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন পাশাপাশি তিনি বলেছেন যে আমি এখন ওই সব মন্ত্রীরাই চলি আর একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ কোরিয়ায় গত সপ্তাহে গত বছরের শেষ সপ্তাহে উনত্রিশ তারিখে সম্ভবত উনত্রিশ অথবা আঠাশ তারিখে সেখানকার শিক্ষামন্ত্রী সামান্য একটি সব প্রশ্নপত্রের ছোট্ট একটি শব্দর ভুলের কারণে তিনি যেটি দেখেছিলেন এবং আলোচনা এসেছিল সমালোচনা হয়েছিল যে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের যদি হয় প্রশ্নপত্রে ভুল হয় তাহলে জাতীয় মেরুদণ্ড যে শিক্ষা সেটি দাঁড়াবে কীভাবে এবং শিক্ষামন্ত্রী অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে এবং বেদনাদায়ক ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করে তার ব্যর্থতার দায় নিয়ে তিনি পদত্যাগ করেছেন 
प्रश्न उत्तर प्रथम शिक्षा मंत्री सहेब जो कथा व्यक्तिगत शुनिनी উনি যদি আবার প্রেস কনফারেন্স করে বলে থাকেন যে ওনাকে মিস কোড করা হয়েছে অথবা উনি তা বলতে চাননি মিন করতে চাননি হয়তো মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছে তাহলে আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে বিতর্ক এখানেই বন্ধ করে রাখা উচিত রাজনৈতিক পাবে নয় আমার ব্যক্তিগত ভাবে একটা কথা আছে শাক দিয়ে মাছ ডাকা আর কত ঘুষ যে হয় না এ কথাটা আমরা কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো না আমরা জানি আমাদের সমাজে ঘুষের একটা প্রচলন আছে সেটাকে আমরা আমরা যত বেশি না না বলি তত বেশি এটা বাড়ছে এটা হচ্ছে হাও এভার লেটস কম্পেয়ার ইট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার্স টু নাও আমি যদি আগের সরকারগুলো দেখি আগের বছরগুলো দেখি আর বর্তমান বছরগুলো দেখি আপনি দেখবেন বিএনপি সরকারের আমলে প্রতি বছর দুর্নীতিতে সারা বিশ্বে ফার্স্ট হয়েছে বাংলাদেশ আমরা এখন সেই সিরিয়ালে নেই বরং সারা বিশ্বের তৃতীয় সৎ সরকার হিসাবে এবং সরকার প্রধান হিসাবে জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বীকৃতি পেয়েছেন গত মাসে দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স ইয়েস আমাদের আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এখানে সমস্যা আছে প্রবলেমস আছে চ্যালেঞ্জ আছে উই আর ট্রাইং টু ওভারকাম ইট এবং এই ওভারকাম করার যে চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করেছি এই জন্যই বারবার সারা ওয়ার্ল্ড প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে থার্ড ওনেস্ট গভর্নমেন্ট হিসাবে উনি ফার্স্ট হতেন ওনাকে দেওয়া হয়নি কারণ কিছু কিছু সেটা রিপোর্টে বলা হয়েছে কিছু কিছু মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনের কিছু কিছু অংশে কিছু কিছু দুর্নীতি হচ্ছে যার ফলে উনি ফার্স্ট হতে পারেননি সো ইটস গুড নিউজ আমরা আজকে বসে এই সমালোচনা করতেছি এটাও একটা বিরাট ব্যাপার এটা যদি বেরিয়ে না আসতো আমরা করতে পারতাম না উত্তর কোরিয়ার শিক্ষামন্ত্রী একটা দক্ষিণ গুড়ের শিক্ষামন্ত্রী একটা বলের জন্য রিজাইন করেছেন বলে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী রিজাইন করতে হবে এটা ঠিক বলা ঠিক হয়নি মাত্র তিন চার মাস আগে এই যে দেশে বসে আছে আমরা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ ব্রিটেনেও এখানে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে যার ফলে পরীক্ষা ক্যান্সেল হয়েছে সেই খবর কি আপনারা রাখেন শিক্ষামন্ত্রী কি তার জন্য রিজাইন করেছেন করেননি দক্ষিণ কোরিয়ার যদি করেছেন হয়তো এখানে আরও ইন্টারনাল অনেক ব্যাপার ছিল আমরা জানি না আমরা নিউজের একটা আমি জানি না কোরিয়ান আপনারা পড়তে পারেন কি না আমরা হয়তো নিউজের একটা হেডলাইন পড়েছি ইংলিশে লেখা ছিল ইন্টারনাল হয়তো অনেক বিষয় ছিল যার জন্য তাকে রিজাইন করতে বাধ্য তার তাকে বাধ্য বাধ্য করা হয়েছে তো এই দেশে মাত্র কয়েক মাস আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে একটা পরীক্ষা ক্যান্সেল হয়েছে এর জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে রিজাইন করতে হয় না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই শিক্ষা আমাদের দেশে প্রশ্নপত্র কয়েকবার ফাঁস হয়েছে এই ফাঁসটা কারা করে কিছু দুর্নীতিবাজ অসাধু কর্মী কিছু আছে জামাত রাজাকার আলবদর বিএনপির রিক্রুট প্রশাসনে আছে যারা সরকারকে ব্যর্থ করার জন্য এগুলো করে কিন্তু আমরা এটাকে চেক দেওয়ার চেষ্টা করছি একটু ইন্টারফেয়ার করছি না আচ্ছা আমি আসছি প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই ঘটনাগুলোর সাথে কিন্তু সরকার দলে ঠিক আছে কর্মীদের হ্যাঁ থাকতে পারে আমি আমি আগে বলছি কিছু অসাধু লোক আছে আর কিছু আছে যারা সরকারকে বিপাকে ফেলতে চায় এরা হয়তো করছে বাট এটাকে এটা হ্যাঁ বিভিন্ন কারণে এটা এটা বিভিন্ন বিভিন্ন কারণে এটা হয়ে থাকে আমি আবার দুর্নীতিতে আসছি যখন এই হারে দুর্নীতি চলছে বলে আপনারা অবাধ দুর্নীতি চলছে বলে আপনারা অভিযোগ করছেন আজকে নিউজটা আপনারা দেখেছেন যশোরে ওই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা যিনি এটা লাইসেন্স নিতে তিনি ঘুষ চেয়েছিলেন দু লাখ টাকা ঘুষও নিয়েছিলেন দুদুক গিয়ে ওনাকে আজকে অ্যারেস্ট করেছে সো এখানে দুটো জিনিসই চলছে দুর্নীতি চলছে ঘুষ ইয়েস ঘুষ নেওয়া হচ্ছে ইন দ্য সেম টাইম সরকারের পক্ষ থেকে যেটা করা উচিত সেই ঘুষকে চেক করার জন্য বিভিন্ন বাহিনী বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে এবং আজকে যখন এই কথাগুলো আপনারা বলছেন তখন সামথিং কবির ওনার নাম ওনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে দু লাখ টাকা ঘুষ সহ অতএব সরকার এ ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে আপনার ব্যাংক ডাকাতের কথা বলেছেন আমার মনে হয় আপনারা বলতে চেয়েছিলেন মালয়েশিয়া থেকে আপনাদের হাম্বা চোরের মাধ্যমে যে টাকাগুলো পাচার হয়েছিল এবং মালয়েশিয়া থেকে যে টাকাগুলো উদ্ধার করে বাংলাদেশ এনেছিল সেখানে কোর্টের রায়ে যে টাকা চুরি করে আপনারা টাকা পাচার করে আপনারা মালয়েশিয়া পাঠিয়েছেন ব্যাংকং পাঠিয়েছেন 
अमेरिका पाठ से कोर्टर रायर माध्यम से उद्धार कर बांगलेश फिर एने मन से कथागुल्लो अपना मन रखले मिथ्या अपबाद देवें अपना जो हजार हजार कोटी टाक बांगलेश चूरी हो जान अपना उचित मामला को आनी इंटरनेशनल कोर्टे मामला करते बांगलेश करते ना पर और मतिर रहमान सहेब जदि लाइव टेलीविसन अनुष्ठने इसे बोलते पर कथा लिखते पर कथा जिन्हें लाइव टेलीविसने बोलते पर लिखते पर मन विषयगुल दर्शक एक भलो बुझबें अनेक समय दलियों कारण अनेक जिन भलो चिंता करीना निरपेक्ष भाव चिंता करीना जे हमें सत्य कथा बोलते पर ही कथा जो टेलीविसने बोलते परि ता हमें लिखते पर क्यों से मन है दर्शक खूब भलोक बुझे अपनी सांबादिक समाज के ब्लेम कर देखो एक बेपार मुजिब भाई छात्र राजनीति आपनी छें तो छा सबा जानने राजनीतर हाथे खड़ी सांबादिक समाज ध्वस हो जा विचार विभाग ध्वस हो जा सबकि ध्वस हो जा जनगण ए बेपारे कि करते येर मानुष तो निरस्त्र मानुष यदेश स्वाधीन कर सशस्त्र सेंा बाहन बिुदे जुद्ध कर यही देशर मानुष तो तीन तीन टा सामरिक बाहन के सामरिक बाहन सरकार के क्षमताच्युत कर जनगण के सरकार प्रतिष्ठा करते पे एन पारे ना क्यों कारण जनगण य सरकार पक्षे आपन नहीं आहवान जनगण डाक जनगण साड़ा दें आपनारा कत छर लूप देखिए कत बसंत लोप देखिए आंदोलन डाक अपना दीते मृत्यु अपबाद दिए टेलीविसने मानुष के विभ्रांत ना कर सत्यर प्रति आसन जंगीबाद झेड़े गणतंत्र प्रति आसन मन है चेष्टा कर प्रत्येक प्रश्न उत्तर दिए सब प्रश्न उत्तर दीते गजिब भाई कथार कथार पेटे कथा आस सब कथाते ही अपनी देखें अनेक कथा आज सब चे बड़ कथा हे सारा जति आशादी एब एक निवाचन हो निवाचन बचर हमें उत्सव मत निवाचन करी देख गत पहला 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 जानुरि बांगलेश उत्सव होता हे बर उत्सव शिक्षा मंत्री सहेबर हतो जो विवेचना करी उनार समय चले जाए जगह उन्नी किचु किचु और भलो करते कि सत्य शिक्षा मंत्री एवं सरकार ही शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन करार उद्योग नहीं आपनी जी मन करें शिक्षा व्यवस्था और जगह इम्प्रुभमेंट करा दरकार से गठनमूलक भाव उपस्थापना कर आगामी दिन में आशा करी से इम्प्रुभमेंट आना है तो डाला भावे जो बला है तो हमें एक भूल है एखे शुद्ध एका डर मुजिब भाई नए बांगलेश पैरेंट्सरा आ शिक्षाविदरा आ गुणीजनरा आ शिक्षा व्यवस्था एत खराब हम सारा जति दाड़ी थकत जना हमारे बाच्चा के अपन शिक्षा पद्धत आंडारा पढ़ाते देवना निश्चय से सुफल आचू हम इम्प्रुभमेंट दरकार आयो समय आसबा अपन गठनमूलक समालोचन माध्यम से आसते ही पे हमें सरकम गठनमूलक मानसिकत ही रखा उचित बोले मन करी और एक कथा बोलते चाहिए अनेक गुमे कथा बोले अनेक खुण कथा बोले मुजिब भाई एक कथा ना बोलने ही नई जो डर सलाउद्दीन सरि डर सलाउद्दीन ना अपन जुग्म सम्पादक बन पी केंद्रीय नेता सलाउद्दीन सहेबर मत नाटक कर गुम हम प्रेसिडियम मेम्बर अपन प्रेसिडियम मेम्बर अमिनुल इसलम बाबुल जाके उद्धार कर गतकाल के जिन विएनपिर केंद्रीय कमिटी सदस्य नाम अमिनुल इसलम बाबुल बैर कि गतकाल उन्हें उद्धार कर उन्नी निजे आत्मगोपन कर मानुषे मानुषे टाक उन्नी मेरे आत्मगोपन कर आसें कौ गतकाल गत परशु उद्धार कर सरकम जो आत्मगोपन नाटक सजिए अपनारा गुमे कथा बोलें तो हमें येस सारा विश्व गुम है अमेरिकाय एदेश बांगलेश ना अस्वीकार करबना तक तो रियल गुमगुल अपन बनपिर गुमे नाटके पिछे पड़े जाए अपना नाटक करा दया बंद करा नाटक गुम हवा बंद करा बड़िए आसन एट बेटार हो तक आसने जो क्यों गुम है तर पुजा सरकार बैर करते मानुष बैर करते रोमान भाई हमारे समय आसले फूरिए जा बक्तव्य सुनते चाहिए डर मुजिब बोले शिक्षा 
এবং সংবাদপত্রের বর্তমান চলমান স্বাধীন প্রেক্ষাপট যেটি উল্লেখ করেছেন মতিউর রহমান সাহেবের বক্তব্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আপনার বক্তব্য জানতে চাচ্ছি আমার আসলে হাস্যকর লাগে যে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা প্রধানমন্ত্রী বা কোনো বড় নেতার সামনে বসে জি হুজুর জি হুজুর করেন আর এ দেশে আমরা কি দেখি যে একজন প্রধানমন্ত্রীও তার মানে কাপন শুরু হয়ে যে সাংবাদিকরা কি প্রশ্ন করতে পারেন তো গণতন্ত্র আসলে এভাবেই বিকশিত হয় যদি সাংবাদিকরা নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে পারেন বা তেলবাজি না করে যদি প্রকৃত প্রশ্নটা করেন তাহলে জনগণের উপকার হয় কথাগুলো আসলে পাবলিক পায় কিন্তু আমরা আসলে ওই যে নিজেরা বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে থাকি আমাদের স্বার্থ উদ্ধার করি দল ক্ষমতায় গেলে সুতরাং এর বিরুদ্ধে বলা যায় না তো আমাদের সাংবাদিক মহলরা এখন বিভাজিত আজকে আওয়ামী লীগের সাংবাদিকরা ব্লকের সাংবাদিকরা সুযোগ নিচ্ছেন কালকে বিএনপির সাংবাদিকরা সুযোগ নেবেন প্রকৃত সাংবাদিকতা এখন যারা কিছু কথা বলতে চান তারা কিন্তু তাদেরকে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আপনি যার কথা বলেন যে মতিউর রহমান একটু আগে যে কথাটি বলেছিলেন দুই মতির রহমানের কথাই বলবো ওনারা দুজনই স্বীকার করেছেন যে বাংলাদেশে এখন ভয়ে কথা বলতে হয় সব কিছু লেখা যায় না এবং এর আগে আপনি দেখেছেন যে মাহফুজ আনাম যিনি ডেলি স্টার সম্পাদক তার এই কথা বলতে কি উনি ভয় পাননি এটাই আমার প্রশ্ন যে এই কথা বলতে কি উনি ভয় পান আমি বলবো কি যদি এত ভয় ভয় থেকে থাকে ভাই এখানে কিন্তু অন্য অনেক প্যারামিটার থাকে অ্যাটলিস্ট মানুষকে যে মূল ঘটনা থেকে তো বাঁচিয়ে রাখলাম কারণ মতুর রহমান যে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের বয়ে অফকোর্স বিধ আছেন কিন্তু ওনাদের পিছে আমরা জানি প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে তৃতীয় বিশ্বে বিশেষ করে একটা পত্রিকার সম্পাদক আর প্রথম হলো ডেলি স্টারের মতো মিডিয়ার এদের পিছে অন্য মানুষেরও সমর্থন বলি আর কি বলি আছে এগুলো ওপেন সিক্রেট এই জন্য অ্যাটলিস্ট ওনারা এই কথাটা বলতে পারতেছে এই বক্তব্যটাও অন্য সবার বলার মতো সাহস হবে না শক্তি হবে না আমি মনে করি বলা সম্ভব বলতে পারছেন যে আমি বলতে ভয় পাচ্ছি এই কথা বলতে কি তারা ভয় পায় না এটাই হচ্ছে আমার কথা আপনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে অদৃশ্য ব্যাপার সেটা আপনারা মূল ফ্যাক্টটা তো জানাইল না অ্যাটলিস্ট আমি শুধুমাত্র এক লাইন বললাম যে আমার সব লিখতে পারি বলি নিজে পূর্ণ মাত্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এখনও ওইরকম সাংবাদিকরা আছেন যারা চেষ্টা করছেন কিছু কথা বলার হয়তো এইরকম সাংবাদিক একজনের মুখ থেকে আপনি এই কথাগুলো এটি প্রকৃত অবস্থা তৈরি করেন জনগণ কিন্তু সেটি বুঝছে তো আপনারা যদি এতই ভালো দেশ চালান আমি বর্তমান সরকারি দলের কাছে আমি প্রশ্ন রাখবো পরে যদি উনি সুযোগ পান তো আপনারা একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে যান না কেন যেখানে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে আপনারা যেভাবে এসছেন ওইরকম একটি সরকার ব্যবস্থায় আপনারা যান না কেন কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে কি না এরকম প্রশ্নে গণভোটের আয়োজন করেন না কেন যদি সেটা সংবিধানে নাও থাকে আপনি সংবিধানে সংযোজন করুন করে গণভোটের আয়োজন করুন কারণ আমরা এইসব দেশে দেখি যে বড় কোনো বিষয় যেগুলো সমাধান হচ্ছে না সেগুলো গণভোটের মাধ্যমে সমাধান হচ্ছে যদিও ভোট নিয়ে প্রশ্ন আছে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন আছে যাক আপনার বিষয়গুলো আমি আসলে একটু ইয়ে হয়ে গেছি যে নির্বাচন নিয়ে বলেছিলেন যে নির্বাচন এবং শিক্ষামন্ত্রীর বিষয়টি আমি বলেছি তো যে শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্য পুরোপুরি আইনের বিরুদ্ধে এবং ওনাকে গ্রেফতার করা উচিত যদি একজনকে ঘুষ লেনদেন অবস্থায় গ্রেফতার করা যায় তাহলে এই শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেফতার করা উচিত হ্যাঁ আমি যে জিনিসটি বুঝি যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি ধ্বংস করার জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি দেশের একটি স্টেক আছে এখানে তাদের দরকার যে বাংলাদেশ দুর্বল হোক সব সময় এই শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে একটি অন্যতম মাধ্যম আমি আমি একটু আপনি যেটি বলতে চেয়েছিলেন যে ঘুষ নেয়ার কারণে যদি হাতে নাতে গ্রেপ্তার করা যায় যেটি বলতে বলেছেন সম্ভবত এবং ঘুষকে তাহলে ঘুষ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ঘুষ নেয়ার জন্য যদি কেউ পরিচিত করেন তাকে গ্রেপ্তার করতে অবশ্যই আইন তো সেটাই বলে যে আপনি ঘুষকে আপনি সরাসরি স্বীকার করছেন যে ঘুষ নেয়া যায় কম করে খান আপনি একজন মন্ত্রী আপনি আইন লঙ্ঘন করছেন এবং এই আইন লঙ্ঘন যদি আপনি সাধারণ ব্যক্তি করেন যিনি ঘুষ লেনদেন করবেন তাকে তো আপনি গ্রেফতার করছেন যা হোক আমি যে জিনিসটি বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট করার জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি রাষ্ট্রের চাহিদা আছে এটা দরকার না হয়তো এই দেশকে দুর্বল করা যাবে না আমি কি এখন ভাববো যে শিক্ষামন্ত্রী যে কাজগুলো করার পরেও সরকার ওনাকে পদত্যাগ করাচ্ছেন না বা সরাচ্ছেন না বা 
তাহলে কি বুঝবো যে আমরা এই পার্শ্ববর্তী দেশের যে ইচ্ছা সেটি আমরা পূরণ করছি এর মাধ্যমে নতুবা এত ঘটনার পরেও আসলে কোন ঘটনার পরে উনি পদত্যাগ করবেন আমি যদি খসরুবাই যদি বলেন কারণ তিনি যেহেতু সরকারি দলকে প্রতিনিধিত্ব করছেন উনি বলুন যে কোন ঘটনার পরে একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করতে পারেন মানুষের জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে জনগণের ভোটের ভোটের মাধ্যম ছাড়া বিনা ভোটের সরকার এই মরাল স্ট্রেংথই থাকবে না কেন কে কাকে বলে সবাই যখন মন্ত্রিসভায় বসেন আমার মনে হয় সবাই সবার দিকে তাকালে মনে হয় আরে তুমি তো বিনা বুটে আমি তো বিনা বুটে এখন আমি একটা না হয় কথা বলছি অন্যায় করছি আরে ভাই তুমি তো এখানে এখানে আসছো বিনা বুটে শুধুই তোমার অবৈধ হবে আমার মনে হচ্ছে এটা সাইকোলজিক্যালি এটা বলার সম্ভব না এটা হতে হবে না কারণ মিনিস্টার যদি এখন প্রাইম মিনিস্টার যিনি আছেন উনিও তো কোনো দু একজন না হয় এই যে আপনার বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বুট পড়ছিল সাজানো কিছু বুট প্রাইম মিনিস্টার তো নিজেই একটা বুটও লাগে নাই উনার এটা হচ্ছে এনভারনমেন্ট যেটা হয় যে একটা যদি বেকম সৃষ্টি হবে করাপশন বলি আর এ ধরনের এই যে ডেমোক্রেটিক সোসাইটির যে অভাবটা এটার কারণে কিন্তু একে অন্যকে শুধরানো অথবা আমরা আমি বলবো না কেউ ভুল করতে পারে না ভুল করতে পারে মানুষ কিন্তু শুধরানো যে যেন প্রসেসটা প্রসেসটা হবে না আন্টেলেস একটা মরাল স্ট্রেংথ থাকে এই সরকারের স্ট্রেংথ নাই আমার শ্বশুরভাই আমি আমি খুব কম সময়ে সময় নিয়ে বলে দেবো একটা জিনিস দুর্নীতিতে প্রথম চ্যাম্পিয়ন আওয়ামী লীগ আমলে সালটা ছিল দুই হাজার আওয়ামী লীগ ছিল তখন ক্ষমতায় এর পরে একটা ধারাবাহিকতা ছিল আমি বল আমি বলবো না দুর্নীতি হয় না কিন্তু শুরুটা যেভাবে বলছেন এটা সত্য না এটা হচ্ছে আপনার এই এটা আওয়ামী লীগের সময় শুরু হয়েছিল আপনি বলছেন এই বর্তমান আওয়ামী লীগের সভানেত্রীকে তিন নম্বর সৎ প্রাইম মিনিস্টার বলছে একটা অনুষ্ঠান ইউটিউবে আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভিতে খালেদ মাহমুদ অনুষ্ঠানটা উপস্থাপনা করেন এবং সেখানে আপনার ইকবাল 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 সুমান চৌধুরী এবং ডক্টর মাহফুজুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন যখন ইকবাল সুমান চৌধুরী বলছেন এই প্রসঙ্গটাই আপনার মতে উনি হয়তো উনি দলের প্রতিনিধি না হয়ে সাংবাদিক পরিচয়ে গিয়ে বলছিলেন তখন খালেদ মাহমুদের বঙ্গরা যদি দেখেন ভাই ইকবাল ভাই আপনি এটা বলেন এটা কোনো জায়গায় কোন জায়গায় খালিস পত্রিকায় এটা আসছে বাংলাদেশে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভিতে টক শোতে এটা ইউটিউবে লা এখনও গেলে পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে কি তৃতীয় শ হয়ে গেলেন এ ধরনের প্যারামিটার দিয়ে আটশো পনেরো কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উদাহ হয়ে গেল তত্ত্ব উপদেশটা হচ্ছেন উনার ছেলে সজীবাদের জয় উনার সম্পর্কে তৎকালীন আপনার মন্ত্রী এই আওয়ামী লীগের আব্দুল আব্দুল হতিম সিদ্দিকি আমেরিকাতে কি বলছেন সবাই জানে ওনার কেন মন্ত্রীত্ব ওনার চলে গেছে এটাও জানে উনি কত টাকা বেতন নিতেন সবগুলো ফাঁস করে দিয়েছেন ওনার তত্ত্ব উপদেশটা উনি এখন মত বিভিন্ন ইনকোয়ারি কমিটি হয়েছে একটারও রিপোর্ট এখন আমরা পাই নাই উনি যদি এত এত ডিজিটাল বাংলাদেশ করে গেলেন উনি জানেন না এই টাকাগুলো কীভাবে উদাহ হয়ে গেল পরে আমরা অন্য দেশের পত্রিকাতে আসার পরে আমরা শুধুমাত্র এই যে ডক্টর আতিয়ার রহমানকে উনাকে একটু বলির পাঠা বানানো হলো অফকোর্স উনিও দেয় কিন্তু মূল তথ্য উপদেষ্টার যে কাজ উনি তো দেয় এখান দিয়ে ওনার তো কিছু হয় নাই এখন ওনার শেখ হাসিনার পরিবারকে রেখে বাকি মাঝে মধ্যে দু একটা বলির পাঠা বানানো হচ্ছে অনেক সময় আমি জাস্ট আমি শুধু শেষের দিকে বলবো যে এটা তৃতীয় সৎ পথ কিছুই নাই এটা বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নাই এই ধরনের মিডিয়া এই ধরনের যে ধরনের জরিপ চালায় এগুলো আমরা আগেও দেখেছি জাতিসঙ্গে গিয়ে কয়েকটা পুরস্কার গিয়ে ওই ইউনের আমেরিকার বসে এটা নাম দিয়ে ফেক নাম দিয়ে এগুলো চড়ানো হয় এগুলো প্রমাণিত হয়ে গেছে আপনি দেখবেন বাংলা ইনসিডেন্ট নামে একটা প্রপাগান্ডা শুরু হয়েছে ইদানিং ওনাকে বলছে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী উনি নোবেল লিস্টে শর্ট লিস্টে চলে আসছেন উনি যাতে ফোনের দ্বারা কাছে থাকেন ওগুলো অনলাইনে আসছে আপনি বাংলা ইনসাইডে এই পত্রিকা দেখেন যদি দেখুন প্রপাগান্ডার মেশিনটা যেটার ফুল প্যাট্রোনাইজ হচ্ছেন সজীবা যে জয় এটা পরিষ্কারভাবে এই যে আগামী ইলেকশনকে সামনে রেখে একটা প্রপাগান্ডা মেশিন ওনাদের চড়ে চিঠিয়ে সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে এবং আমি একটা জিনিস বলি আমার ভাই বলছেন যেটা যে এই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের হ্যাঁ এটা এটা পার্শ্ববর্তী দেশ কিন্তু অনেক সময় চায় যাতে একটা একটা ব্যবসায়ী আমি যদি আমার নেক্সট ডোরের ব্যবসা ভালো হয় আমি চাব আমার এখান থেকে ভালো ব্যবসা হোক এটা সবাই চায় এবং এই চাওয়াটা অনেক সময় হয় কি আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত উপর হুমকি হয়ে যায় তখন যাতে আমরা একটি ঐক্যমত অবস্থান নিতে পারি এটা আমি চাই বিএনপি আওয়ামী লীগ মিলেই 
ওরা চাবি আমাদেরকে দমিয়ে রাখতে ওরা চাবি আমার মেরুদণ্ড ধ্বংস করে দিই আমাদের গার্মেন্টসের যে একক অবস্থান এখান থেকে সরে দ্বারা আমাদেরকে নিয়ে ওদের অবস্থানটা ওরা নিয়ে যেতে চাবি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি সকল রাজনীতিবিদদের বিশেষ করে বিএনপি আওয়ামী লীগ একটা সহমত একটা সহাবস্থান থাকা দরকার এটা নাই বলেই এই সুযোগটা আওয়ামী লীগ করে দিছে বারবার আমার ভাই বলছিলেন উনিশশো সালে এই আওয়ামী লীগ সরকারকে সে মিজোর হত্যা করে তুলে কে খন্দকার মুস্তাক উনি ক্ষমতে আসছিল কে খন্দকার মুস্তাক উনি কে ছিলেন আওয়ামী লীগের উপর লোভেলেন্ট ছিলেন বাকচা বাকশালের চার নম্বর সদস্য ছিলেন মন্ত্রিসভায় প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের আগের যারা মন্ত্রী ছিলেন অথবা নেতা ছিলেন ওনারা ছিলেন উনি যখন এইটি ওয়ানে শেষের দিকে যখন আপনার এসার সব ক্ষমতায় আসে তখন শেখ হাসিনা কী বলছিলেন আই এম নট আনহ্যাপি উনিশশো ছিয়াশি সালে কে এসার সাহেবের অধীনে এই সরেসারের অধীনে ক্ষমতায় মানে ইলেকশনকে বুঝতা দিতে কে যোগদান করেছিল আওয়ামী লীগ নাইনটিন এইটি এইটি কে গিয়েছিল আওয়ামী লীগ আপনার একানব্বইয়ে যখন একটা পূর্ণাঙ্গ মুঠা একটা ক্যাটেকার গভর্নমেন্টের আন্ডার ইলেকশন হয় তখন আওয়ামী লীগ বিএনপি ক্ষমতা আসার পরে নাইনটি থ্রি থেকে আন্দোলন করে একটা ক্যাটেকার গভর্নমেন্টের দাবিতে একশো তেয়াত্তর দিন হরতাল করে আপনি কে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল আওয়ামী লীগ নাইনটি সিক্সে আপনার জেনারেল মেজর জেনারেল নুর উদ্দিনের যে ধরনের কী হয়েছিল কু হয়েছিল তার মুদ্রদাতা খেয়েছিল আওয়ামী লীগ দু হাজার সাত সালে দু হাজার ছয় সালের শেষের দিকে সাত সালে যে ক্যাটেকার গভর্নমেন্ট আসলো বাংলাদেশের ক্যাটেকার নামে বাংলাদেশ সামরিক শাসন এই সরকারের মন এই সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে কে জয়েন করেছিল আওয়ামী লীগ এই সরকারকে বুঝতে দিবে ক্ষমতায় আসলে কোনো ধরনের রাহাজানি করবে না কে বলেছিল আওয়ামী লীগ আপনি যদি লাস্ট ফাইনালি দেখেন কোয়ালিশন ইয়ার্স বই প্রণব মুখার্জি বলে দিচ্ছেন উনি বলছেন এই মইনুদ্দিন যখন উনার ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পরে উনি বলছিলেন আমাদের কি হবে যদি বাংলাদেশে আবার ডেমোক্রেসি ফিরে পায় তখন আমাদের অবস্থা আমাদের কোন জায়গায় থাকব উনি এই সুযোগ দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসলে আপনাদের কিছুই হবে না এখানে বিএনপির নাম বলে নাই এখানে আওয়ামী লীগ যত অরাজকতা অপ্রশাসন সামরিক শাসন অবৈধ শাসন সবগুলোর মূলে আওয়ামী লীগ এরপরও আমি বলবো আওয়ামী লীগ এটা রাজনৈতিক দল এটা বৃহৎ রাজনৈতিক দল দলটি গণতান্ত্রিক দ্বারা ফিরে আসতে হবে এই বেখমটা ফিল আপ করতে হলে বিএনপির প্রয়োজন রয়েছে আওয়ামী লীগের প্রয়োজন রয়েছে আমি কোনো সুরেচ্ছা আমি কোনো আরেকটা মনুদ্দিন আমি আশা করব না বিএনপি আশা করবে না বিএনপি মনে করে আওয়ামী লীগের টাকা দরকার আছে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে অ্যারেস্ট করার পরে প্রথম বিরোধী খেয়ে দিয়েছিল ম্যাডাম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগ যাতে ম্যাডাম খালেদা জিয়া বলছিলেন এই মনুদ্দিন ফখরউদ্দিনের অবৈধ শাসন সামরিক শাসন এখান থেকে সরে যেতে হবে যে ডেমোক্রেটিক্যালি যেই আসে ক্ষমতায় মানুষের ভিতরে যে আসবে সে যাতে দেশ শাসন করে উনি জেনে শুনে দু সালে ম্যাডাম খালেদা জিয়া তিনবারের প্রধানমন্ত্রী উনি প্রণব মুখার্জি কী বলছেন কোন প্রেক্ষাপটে বলছেন উনি জানেন না মনে করেন সব জানেন এরপরে আওয়ামী লীগের সুযোগ দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসবেন জেনে শুনি ইলেকশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন কারণ বাংলাদেশে তবু গণতান্ত্রিক দ্বারা গণতান্ত্রিক সমাজ ফিরে আসুক এটা সমাধান না আপনার নিজের নাক কাটে অন্য যাত্রা ভঙ্গ করার নেত্রী ম্যাডাম খালেদা জিয়া নন ধন্যবাদ हस्तान्तर कर এই লাস্ট খালেদা জিয়া গভর্নমেন্ট যখন ছিলেন ওনারা কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এই মইনুদ্দিন সাহেবের কাছে অতএব সামরিক শাসনের ইতিহাস অবৈধভাবে ক্ষমতায় আনার ইতিহাস একমাত্র তাদেরই আমি এই ব্যাপারে কিছু বলবো না মানুষ ছিলেন উনি ক্ষমতা আপনাদের পক্ষ থেকে মনুদ্দিন সাহেবকে দিয়েছেন মনুদ্দিন সাহেব আপনাদের প্রধান সেনা সেনা প্রধান ছিলেন সরি ফখরুদ্দিন সাহেবকে ওকে বাট মনুদ্দিন সাহেব তো ওখানে হ্যাঁ আমি যে মরাল ভিউ পয়েন্টের কথা বলছেন যে শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করা উচিত অ্যারেস্ট করা উচিত আমি মানতাম যদি সেই কালচারটা আমাদের দেশে খুব প্রচণ্ডভাবে থাকতো আমি আপনারা যখন এই কথাটা বলছিলেন যে 
শিক্ষামন্ত্রীর উচিত তার মরাল পয়েন্ট থেকে আমার তখন একটা কথা মনে হচ্ছিল মনে হচ্ছিল এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফুর রহমান যখন আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ঢাকার অদূরে এক মায়ের খুলে মায়ের খুলে বসে থাকা একটা শিশু মায়ের বুকে বসে থাকা শিশুকে ছাত্রদলের এক সন্ত্রাসী যখন গুলি করে হত্যা করে ও খুবই শিশু কয়েক মাসের শিশু আল্লাহর মাল আল্লাহ নেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি আপনি শুনেছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভিজিট করে বলেছিলেন আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে এটা ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য এখন কোনটা মরাল পয়েন্ট থেকে রিজাইন করার ডাক আসে আমি আপনার কাছে যাচ্ছি দুর্নীতি বাংলাদেশে হয় আমি আগেই বলেছি শাক দিয়ে মাছ টাকার চেষ্টা করা উচিত না দুর্নীতি হয় যদি শিক্ষামন্ত্রী সাহেব আই ডোন্ট সাপোর্ট অ্যান্ড যেটা বলেছেন কিন্তু তারপরে জিনিসটা বলে থাকেন আমি মনে করি অনেক একটা সাহসী কথা বলেছেন এটাকে বরং অ্যাপ্রিসিয়েট করলে হয়তো এটা আর কম হবে রুমান ভাই আপনাকে তো মনে হচ্ছে আপনি ফরিন ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে কোথাও কাজ করেন ইন্ডিয়া চাচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হবে আর তাই বাংলাদেশের দেশের নাম উল্লেখ করি না না বুঝেছি পার্শ্ববর্তী দেশ পার্শ্ববর্তী দেশ বলতে ঠিক আছে তাহলে পাকিস্তানি হতে পারে অথবা ইন্ডিয়া হতে পারে নেপাল নেপাল বার্মা যেটি বলেছিলেন পার্শ্ববর্তী দেশটাই প্রতিবেশীরা দুর্বল থাকুক কিন্তু এর অর্থ নয় যে আমার শিক্ষা হ্যাঁ এটা আমিও চাইব আমার পার্শ্ববর্তী দেশগুলো আমার থেকে দুর্বল থাকুক কিন্তু এর অর্থ নয় যে আমার শিক্ষা ব্যবস্থাতে তারা ইন্টারফেয়ার করবে আর সেরকম যদি কোনো এভিডেন্স আপনার কাছে থেকে থাকে যে আমার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করছে বার্মা নেপাল ভুটান ইন্ডিয়া পাকিস্তান যেই হোক পাকিস্তান আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ না অবশ্য শ্রীলঙ্কা হতে পারে আমার মনে হয় সে ব্যাপারে একটু কুলাকুলি কথাবার্তা বলা উচিত দেশের মানুষকে জাগানো উচিত যদি এভিডেন্স না থাকে তাহলে অযথা মানুষকে জুজুর বই দেখিয়ে মিথ্যা প্রলাপ করে নিজের বিবেকের কাছে একা একা গিয়ে আপনি কেন কষ্ট পাবেন আর অযথা একটা মিথ্যা কথা কেন বলবেন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা ব্যব আমরা এই এই শিক্ষা কমিশনের জন্য অনেকবার আন্দোলন করেছি অনেক রক্ত জড়েছে কুদরতে ক্ষুদা শিক্ষা কমিশনের কথা আপনাদের জানা আছে আর অনেক শিক্ষা কমিশন গিয়েছে একটা শিক্ষানীতি এসেছে আমি যেটা বলেছি এটার মধ্যে কোনো দুর্বলতা থাকলে সময়ে প্রত্যেকটা শিক্ষা ব্যবস্থা জানেন এবার আমার ছেলেটা পরীক্ষা দেবে আন্ডার নিউ সিলেবাস এর অর্থ হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্টটা সব জায়গায় সব সময় হয় সময়ের সাথে বদলে যায় দশ বছর আগে পনেরো বছর আগে ইন্টারনেট ছিল না টেকনোলজির এত প্রসার ছিল না এখন টেকনোলজি ইনক্লুড করা হচ্ছে অতএব এডুকেশনটাকে সেভাবে আপডেটেড করা হচ্ছে আপডেটেড করতে গিয়ে কিছু হয়তো দুর্বলতা থাকবে সেটাকে আরও হয়তো ইম্প্রুভ ইম্প্রুভ করা যেতে পারে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে নাকি এটা তো বললাম এদেশেও হয় সারা ওয়ার্ল্ডে সব জায়গায় হয় এটা নিয়ে যত বেশি কথা আমরা বলব তত বেশি সবাই সচেতন হব আপনি ওই যে শেখ হাসিনা গভর্নমেন্টকে থার্ড অনেস্ট গভর্নমেন্ট হিসাবে স্বচ্ছ গভর্নমেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যে অর্গানাইজেশন ওটার নাম হচ্ছে পিপল অ্যান্ড পলিটিক্স এটা শুধু দু সালে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এটা বছরের পর বছর সারা বিশ্বের আপনার বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির উপর ওরা রিসার্চ করতেছে করে এটা এটা বলতেছে এটা ফেক কিছু বলে আমার মনে হয়নি ওনারা শুনে নাই দেশে যারা সাংবাদিক আছে উনি বলছে যেটা শুনে নাই বাংলাদেশের সাংবাদিকরা যদি অনেক অনেক ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন সম্পর্কে হয়তো সেটা দাঁড় নাও থাকতে পারে ফর যেটা বললো হচ্ছে যেটা ব্রুটাল गवर्नमेंट রিপ্রেসিভ রেজিম দা কোনো ভাবে এটা জানি আমরা বিবিসি চ্যানেল 4 আপনি আপনি দেখুন আপনি দেখুন ওয়ার্ল্ডের ভিতরে ওই নিউজটা ওই নিউজটা যেটা আপনি বলেছেন ব্র্যান্ড এবং গুডউইল আছে যেটা যে নিউজটা আপনি বলেছেন সেই নিউজটা আমিও দেখেছি আর আমি সেটাও দেখেছি এই চ্যানেল ইসি বলেছে দ্য মাদার অফ হিউম্যানিটি একটা সরকারকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে এই ব্রিটিশ সরকারকেও ব্রুটাল বলা হয় ইরানের সরকারকে ব্রুটাল বলা হচ্ছে আমেরিকান ট্রাম্প গভর্নমেন্টকে একটা ব্রুটাল গভর্নমেন্ট বলা হচ্ছে এর অর্থ নয় যে আমি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করব এটা একটা নিউজ এরকম আসে ট্রাম্প আমেরিকার আপনি হিউম্যান ওয়াচের কথা বলেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কথা বলেছেন আমেরিকার হিউম্যান রাইটস আর ব্রিটেনের হিউম্যান রাইটস ইউরোপের বিভিন্ন দেশে হিউম্যানস কথা চিন্তা করেন সেই হিসাবে কম্পারেটিভলি আমরা অনেক ভালো আছি নিউ ইয়ার ডেতে শুধু লন্ডন শহরে চারজন মার্ডার হয়েছে নিউ ইয়ারে নিউ ইয়ার ইভে একটা সন্ধ্যায় এই ছোট্ট শহরে চারজন কোন হয়েছে সেই হিসাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন আমাদের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক আমাদের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেটা প্রবলেম হয় রাষ্ট্রের মদদে মূল মূল পার্থক্যটা হয় এখানে যেভাবেই হোক যেভাবে রাষ্ট্রীয় মদদে 
सरकार के गुमे ब्लेम बंद कर दलियोंगत भावसायिक कारण सब समय सरकार चिंता जाम शिविर तक शिविर छा रजाखार आलबदरा गए मानुष के गोरे गोरे घूम कर खून कर मत आसार पर ठीक एक ग्रुप चे सरकार के ब्लेम करार्जन ए रकम किस खून खराबी करते हाँ एखे जो रैबर क्यों जड़ित था पुलिस क्यों जड़ित थकते अस्वीकार करा क्योंकि इन द सेम टाइम अनेक चेषा कर सरकार ब्लेम जाते आसे एक गण आंदोलन जैसे सृष्टि है क्योंकि जनगण सरकार जनगण से बुझते समय जा मन रखें तत्व सरकार सम्पर्क मुजिब भाई रोम भाई अपन दल मुजिब भाई दल नेत्री बेगम खालेदा जिया एकम्र पागल छाड़ा निरपेक्ष एकम्र पागल छाड़ा निरपेक्ष तत्व सरकार के प्रश्नबिद्ध कर सर्वप्रथम विएनपी नेत्री खालेदा जिया हाउ एवर जे फर्मे इलेक्शन हक आशा करी निर्वाचन सूषु होतीस ही हम सूषु निर्वाचन इतिहास से निवाचन आपनारा अंश ग्रहण करब आगामी दिन आपनारा बोमाबाजी करबें ना अपनारा जलाओ पोड़ाओ करबें ना आशा करी जनगण के उन्नयने विघ्न घटाबें ना से आशाद व्यक्त कर नतून बचर का शुरू हक ये प्रत्याशा देखा दो एक कथा आखने खसरू भाई कथार परिप्रेक्षित बोलते हैं जो उत्तर देवर समय थको कि ना जा शेष बता कि स्वर शासक अपन सामरिक सरकार सामरिक शासन जो व्यक्ति व्यक्तिरा आज तरह साथ समस्या आज तक अपना पसंद करें ना क्यों अपना क्यों एरसाद के लिए घर कर एरसाद के लिए कर पार्श्वर्ती देश नहीं कथाटी हमें एक तथ्य एखे उल्लेख करते चाहिए अपना जान तो आसामे प्राय एक कोटी चल्लिस लक्ष मुसलमान के तर बेर देा हे बेर देवादेश अनुप्रवेश कर बला हे ये तर हाईकोर्टर एक निर्देश बर्तमान मोदी सरकार से भलोभ यूज कर धर्म लोकजुन बेपारे ये विषयटी नहीं तो ये देश जदि एत बान्धव थे तो तर एखे एत लोक कब अनुप्रवेश कर लो और एत लोक बाशे पाठा अभी निश्चित जो सामने सिलेटर एक बड़ोधर विपर्य पे सिलेट विभागे 
কারণ আসাম আমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এই লোকগুলো ইনফ্লাক্স করবে আমাদের সিলেটেই করবে তো সিলেটের লোকজনকে কিন্তু সেখানে রেডি থাকতে হবে এই বিষয়টি ফেস করার জন্য এবং বর্তমান রাজনীতিও কিন্তু এই মুখাপক্ষি হবে সামনে কারণ তারা চাইবে এদেরকে আমাদের পুষবেক করার জন্য তো এই দেশ কখনোই আমাদেরকে যদি ভালোই চায় বা বন্ধুত্ব সুলভ যদি আচরণ করে থাকে তাহলে এই সব বিষয়গুলো তারা কেন করছে তারা কেন প্রতিনিয়ত তারা ইয়ে করছে যে এই প্রশ্নগুলো আমার জনতার কাছে এবং আপনার কাছে যদি কখনো সুযোগ থাকে আমাকে উত্তর দিতে পারি আমি বলবো আসলে ইন্ডিয়ার ব্যাপারটা বলি আমি প্রথমে বলছি আমি এটা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এটাকে কাউন্ট করতে চাই অথবা এটাকে সেভ করতে চাই শুধুমাত্র ব্লেম গেমের আমি ব্যক্তিগত বিশ্বাস নেই ইন্ডিয়া চাবে এবং চাচ্ছে এবং আগামীতে চাবে আপনি একটা টাইমস অফ ইন্ডিয়া ফার্স্ট নভেম্বর টু থাউজেন্ড লাস্ট ইয়ারের একটা আর্টিকেল ছিল সবির বৌমিক জানেন উনি হচ্ছেন বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের এবং সিনিয়র রিপোর্টার উনি ইন্ডিয়ান বদ্রুপ উনি বিবিসিতে কাজ করেছেন উনি জানি না কীভাবে কোন প্রটোকলে উনি বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সিনিয়র রিপোর্টার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সিনিয়র সম্পাদক হন উনার একটা আর্টিকেল একটা অংশ ছিল বাংলাদেশে একটি সহিংস পর্বের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশে যেন বন বন্ধু সরকার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে সেটা দেখার জন্য ভারতকে অবশ্যই ভারতের অবশ্যই যা কিছু দরকার তার সবই করা উচিত এবং আমরা জানি পররাষ্ট্র সচিব আপনার হেচ এম এর সাথে সাথে যোগাযোগ করে কী বলছেন সুষমা স্বরাজ বক্তব্য হচ্ছে ইন্ডিয়া করছে করবে এটাকে প্রতিহত করতে হবে সাধারণ জনগণকে দেশের কর্মসূচি ভিত্তিক রাজনীতি বিশ্ব টোয়েন্টি থার্টি ম্যানাম খালেজে ঘোষণা করেছেন তাকে ছড়িয়ে চিঠি দিতে হবে সব জায়গায় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং এটাকে রুখে দাঁড়াতে হবে বাই বলছেন উনিশশো এই আওয়ামী লীগ সুষ্ঠু নির্বাচন চায় মোটেও না আমি আশা করি আওয়ামী লীগের সুষ্ঠু নির্বাচন চাপে এটা আমি চাই এটা উচিত কারণ বাংলাদেশে বেকম হবে না এক দল দিয়ে দেশ শাসন হয় না এটা বিএনপির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এই এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান বৈশ্বক সৌদি রাষ্ট্রপতি জাউর রহমান এটা মনে করে দিয়েছেন এবং শুরু করেছেন উনি জানেন একদল থাকলেই এখানে অন্য মানুষ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে দেশকে বিভক্তি বিভক্ত করে দেশের ফায়দা অন্য দেশ অন্যরা ফায়দা লুটবে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি থেকে আওয়ামী লীগ ফ্র্যাঙ্কাস্টাইন সৃষ্টি করে ভুল করছে কারণ ফ্র্যাঙ্কাস্টাইনের মাধ্যমে খন্দকার মোস্তাককে হেলিকপ্টার যুগে ওনাকে ব্যালট বাক্স নিয়ে ওনাকে ফাঁস করা হয়েছিল মানে এমপি বানানো হয়েছিল উনি কোনো ফ্র্যাঙ্কাস্টাইন হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে ওখান তখন বিএনপি ছিল না আপনার এভাবে দানবদের সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ কিন্তু বিপদে পড়বে দেশকে বিপদে ফেলবে আপনি জানেন আমি জানি আওয়ামী লীগ সমানার্থী শেখ হাসিনা আপনার বাবার হত্যাকারী হিসাবে এবং আওয়ামী লীগের সৈদ আশরাফ আপনার আওয়ামী লীগের সাবেক সেক্রেটারি উনিশশো অন্যান্য অনেক নেতা বলছেন আসানুল হোক ইনু হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ উস্তানিদাতা এবং উনি কী করছেন সবাই জানেন সেভেন্টি ফাইভে ওনাকে সাথী নিয়ে বসেন উনার বাদে না উনার বাদে শুধুমাত্র বিএনপি নিয়ে দেশ নেত্রী বেগম খালেদ আজিয়া দেশ নায়ক তারেক রহমান যারা আগামীতে বাংলাদেশের একটা গণতান্ত্রিক সমাজ গণতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণে সহযোগিতা করতে চান সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে বাংলাদেশে অন্তত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যাতে কায়েম হয় এই চেষ্টা শুরু করছেন এই বলেই ওনাদের প্রতি বিরাগ বাজন যারা ওনার বাবাকে হত্যা করলো ওনাদের প্রতি ওনার কোনো রাগ ডাক নাই আমার সন্দেহ হয় আসলে উনি কোন দিকে দেশ নিয়ে যাচ্ছেন আমি আহ্বান জানাবো আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উনিশ দুই হাজার আঠারো সালের মধ্যে যে ইলেকশন হবে সেই নির্বাচন যাতে একটি নিরপেক্ষ সহায়ক সরকার অধীনে হয় এবং এই নির্বাচনে যাতে সব দল অংশগ্রহণ করতে পারে তা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হয় বাংলাদেশ ইমার্জিন টাইগার হিসেবে সারা দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে এই কামনা করি ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টর মুজিব ধন্যবাদ জনাব বিপি খসরুজ্জামান এবং সাংবাদিক রুমান বক চৌধুরী সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম প্রাকৃত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে এল বি টোয়েন্টি ফোর টিভির নিয়মিত আয়োজন প্রতি বুধবারে হয়ে থাকে আমরা অসংখ্য দর্শক আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত রেখেছেন আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দের কাছে যে প্রশ্নগুলো রাখার কথা ছিল সেটি তাদের বক্তব্যই ফুটে উঠেছে আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর তাই আপনাদের অনেকেরই এই কমেন্ট আমাদের পড়ার সুযোগ হয় নাই আমাদের কথাবার্তায় কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে সেটি অবশ্যই কমা সুন্দর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ